வணக்கம் நேர்களே இந்த பதிவில் நம்ம பேச போகிறது ஆரியத்திற்கு அடிமையாகி அதாவது ஆரிய கொள்கைக்கு அடிமையாகி மன்னர் வம்சங்கள் எப்படி மக்களின் நிலத்தையும் வளத்தையும் ஆரிய வந்தேரிகளிடம் இழந்தார்கள் அதோடைய நீழ்ச்சியாக அவங்களுடைய ஆட்சியவே எப்படி இழந்தார்கள் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி செய்வோம் வரலாறு தான் நம்ம வாசிக்க போகிறோம் ஏ பல மன்னர்கள் நம்ம நாட்டை ஆண்டிருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட மன்னர் வம்சத்தை பற்றி தான் இன்னைக்கு வாசிக்க போகிறோம் அது யாருனா பல்லவ மன்னர்கள் இப்போ இந்த பல்லவ மன்னர்கள் யார் அவங்கள பற்றி வரலாறில் என்ன குறிப்பிட்டுருக்கு அவங்க என்னெல்லாம் சம்பவத்தில் அவங்க சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க அதிலிருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாக பல்லவ மன்னர்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த மன்னர்கள் வாழ்க்கையில் ஆரியம் வந்து உள்ளே பூந்து இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி இது அதில் பல்லவ மன்னர்களுடைய வரலாறையும் நம்ம இதில் வாசிச்சுக்கோ கூடுதலாக இதில் என்னென்ன கேள்விக்கெல்லாம் பதில் கிடைக்கும் அப்படின்னா பல்லவ மன்னர்கள் தமிழர்களா இன்னைக்கு இப்படி ஒரு இப்படி இருக்கு எல்லாரையும் தமிழர்கள்னு சொல்ற ஒரு பரப்புரை பல ஆண்டுகளாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது அவங்க தமிழர்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கான தரவுகளை நம்ம வாசிச்சிருவோம் அது இல்லாம இந்த மாதிரி ஆரிய கொள்கையை ஏற்றுக்கிட்டதுனால மன்னர்களுக்கு என்ன நஷ்டம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பதிவுக்கு எப்பவும் போல தரவுகளுக்கு நம்ம என்ன பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா இந்த புத்தகம் இந்த புத்தகத்துடைய தலைப்பு வந்து த டைனஸ்டிஸ் ஆஃப் த கேனரிஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஆஃப் த பாம்பே பிரசிடென்சி ஃப்ரம் த ஏர்லியஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் டைம்ஸ் டு த முசல்மான் கான்கொஸ்ட் ஆஃப் ஏடி தேர்ட்டீன் எயிட்டீன் அதாவது இப்போ இது கன்னட மொழி பேசுகிற மக்கள் வந்து எந்த நிலத்தில் இருந்தாங்களோ அந்த நிலத்தை ஆட்சி செய்த மன்னர்களுடைய அந்த மன்னர் வம்சங்களின் வரலாறு அதோடைய ஒரு தொகுப்பு அதுவும் குறிப்பாக பாம்பே பிரசிடென்சி அதில் க இடம்பெற்றது தான் அப்போ நான் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி மாதிரி பாம்பே பிரசிடென்சி இருந்திருக்கு அப்போ பாம்பே பிரசிடென்சியில் அதுவும் இந்த கன்னட மொழி பேசப்பட்ட நிலங்களை எந்த மன்னர்கள் ஆட்சி செஞ்சாங்களோ அவங்களுடைய வரலாறுடைய தொகுப்பு இதுல இருந்து தான் நம்ம இந்த பல்லவ மன்னர்களின் வரலாறை வாசிக்க போகிறோம் இந்த ஆய்வு நூலை எழுதியது யார் இந்த ஆய்வு நடத்த பேர் வந்து ஜான் ஃபெய்த்ஃபுல் ஃபிளீட் இவர் பிஹெச்டி சிஎல்இ பட்டங்கள் பெற்று இருக்கிறாரு அந்த காலத்திலேயே இந்தியன் சிவில்ஸ் சர்வீஸ்ல இருந்திருக்கிறாரு மெம்பர் ஆஃப் த ராயல் ஏஷியாட்டிக் சொசைட்டி ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் அண்ட் அயர்லாண்ட் மெம்பர் ஆஃப் த பாம்பே பிரான்ச் ஆஃப் த ராயல் ஏஷியாட்டிக் சொசைட்டி மெம்பர் ஆஃப் த ஏஷியாட்டிக் சொசைட்டி ஆஃப் பெங்கால் கரஸ்பாண்டிங் மெம்பர் ஆஃப் த ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் சயின்ஸ் காட்டிகன் ஃபெலோ ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பாம்பே இந்த ஆய்வு நூல் வந்து முதல் தடவையாக பிரசுரிக்கப்பட்டது எப்போ இது பிரசுரிக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோரில் இதை வெளியிட்டிருக்காங்க அதுக்கு இப்போ நம்ம எந்த புத்தகத்தை வாசிக்க போகிறோமோ அது வந்து அந்த குறிப்பிட்ட பிரதி வந்து எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் முதல் பிரதி வந்து ரெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து வெளியானது அதுக்கப்புறமா இதோட இந்த ரீப்ரிண்ட்டு இது இங்கே இந்தியாவில் யார் எடுத்து இதை அச்சிட்ருக்காங்களோ அவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் தான் அடுத்த ரீப்ரிண்ட்டே நடந்திருக்கு ஆக இப்போ எயிட்டீன் நைன்டி ஆண்டுகளுக்கு மேலே இருக்குது அப்போ ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட வரலாறு இது குறிப்பாக சொல்லணும்னா நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வெளியான ஆராய்ச்சி நூல் அதில் இருந்தால் இதை நம்ம வாசிக்க போகிறோம் வாங்க தரவுகளாக பார்ப்போம் இதை பாட்காஸ்ட்டில் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கவங்க இந்த ஆதாரத்தை கண்ணால் பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா நான் அதில் வாசித்து காட்டுறேன் ஆனால் கண்ணால் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் வந்து இதை பார்த்துக்கலாம் உங்கள் அது குறிப்பாக வருங்கால தலைவர்களுக்கு இந்த வரலாறு தெரிஞ்சு ஆகணும் மன்னர்கள் எப்படி ஆரியத்தை நம்பி அழிஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டது இல்லாமல் அந்த இன்னைக்கு தேதியில் மன்னர் வகைரா மன்னர் வரலாறு அப்படின்னு சொல்லி பரப்புரையில் எதை பயன்படுத்துகிறாங்களோ வாக்கரசியலுக்கான பரப்புரையில் அது பயன்படுத்தப்படுது அப்போ அது வந்து திரிச்சு பொய்யை தான் வந்து பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த உண்மையை அறிஞ்சிக்க வேண்டிய கடமையும் நமக்கு இருக்குது அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி இல்லைட்டுனாக்க ஏன் வேணாலும் எதை வேணாலும் சொல்லி ஏமாற்றிட்டு போவான் ஒரு தவறான திசையில் சமூகத்தை இந்த மாதிரி வரலாறை தவறாக சித்தரித்து பரப்புரை செய்து கொண்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க அதுலேருந்து மீண்டு வரணும் வருங்கால தலைவர்கள் நீங்கள் சமூகத்தை அதுலேருந்து மீட்டு கொண்டு வருவீங்க உங்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வு தேவை ஆகையால் இந்த தரவுகளை உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கிறேன் வாங்க வாசிப்போம் டைனஸ்டிஸ் ஆஃப் த கேனரிஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் த பாம்பே பிரசிடென்சி ஃப்ரம் த ஏர்லியஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் டைம்ஸ் டு த முசல்மான் கான்கொஸ்ட் ஆஃப் ஏடி தேர்ட்டீன் எயிட்டீன் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினெட்டு அதாவது முகலாய படையெடுப்புக்கு வரைக்கும் இருந்த அந்த வரலாறு இதில் இது ஆய்வு செய்த ஒரு பேர் வந்து ஜான் ஃபெய்த்ஃபுல் ஃபிளீட் பி
vakkaleri record the pallava king is called the natural enemy and the family foe of pulikesin's descendant vikramaditya too in their records the pallavas claim to belong to the bharadwaja gotra some of the records given to them uh, some of the records give them a regular puranic genealogy which appears first in the 7th century ad aarambathileye ivanga eppadi aarya kolgi ki adimai aitaanga abdingar theriyudhu adha enna solluna oru sila aavanangala ivaru aayu seiyumbodhu aavanangal oru eduthu paakkuraar ivanga vandu bharadwaja gotra இந்த குளம் கோத்திரம் இந்த இதெல்லாம் வந்து ஆரிய புரட்டு ஆரியர்கள் நம்ம நாட்டுக்கு வந்த பிறகு ஆரிய வந்தேரிகள் வந்த பிறகு இங்கே இருக்கிற சமய நெறிகளை அவங்க கையகப்படுத்திக்கிட்டு அவங்க புதுசாக ஒரு சமய நெறியை கற்பிக்கிறாங்க அதுக்கு அதில் உள்ளடக்கமாக கொண்டது தான் இந்த கோத்திரம் அப்படிங்கிற இந்த வகைப்பாடு ஒரு இடத்துல கேட்டால் இது ஒன்லி ஃபார் பிராமின்ஸ்பாங்க அப்புறமா எல்லாருக்கும் ஒரு கோத்திரம் இருக்குது அப்படின்பாங்க அதில் வந்து இவங்க பரத்வாஜ கோத்திரம் எல்லா அதிகார வர்க்கத்தை இவங்க இந்த சாமி நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் கைக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு தான் செஞ்சாங்க அதனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று கற்பிக்கிறாங்க இப்போ ஒரு ஒரு மன்னரையுமே வந்து இறைவனோட மறுபிறப்பு இல்லை இறைவன் வழியில் வந்தவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதுனது இவங்களுக்குலாம் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அதை கேட்டு தான் இவங்களாம் அவங்க கிட்டே போய் அடிமையாக ஆனாங்க அந்த மாதிரி கற்பிக்கப்பட்ட பல அடையாளங்களில் ஒன்று இந்த கோத்திரம் அப்படிங்கிற இந்த வகைப்பாடு அதில் இவங்க பல்லவ மன்னர்கள் அவங்களுடைய இதுல வச்சிருக்காங்க பரத்வாஜ கோத்ரா இந்த மாதிரி சொல்லாடல பயன்படுத்தினாவே இது வந்து தமிழர் வரலாறுக்கும் தமிழர் மரபுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது இந்த இந்த கோத்ரா அப்படிங்கிற இந்த சொல்லு அப்படி இருக்கும் பொழுது இதை வந்து தன்னுடைய வரலாறு தன்னுடைய முன்னோர்களோட வரலாறோட சேர்த்து அவங்க ஆவணப்படுத்தி வச்சிருந்தாங்கனாவே அவர்கள் தமிழர்களாக இருக்க வாய்ப்பில்லை ஆனால் இதை வச்சே நம்ம அதை முடிவு செஞ்சிட முடியாது நம்ம இன்னும் தரவுகளை பார்க்கணும் ஆனால் ஆரியத்துக்கு இவங்க அடிமையாக இருந்திருக்காங்கிறது இதில் இருந்தே தெரியுது இதில் இப்போ கீழே பாருங்கள் பக்கத்தில் பாதிக்கு மேலே இவர் தரவு எங்கேருந்து எடுத்திருக்காரோ அதை மட்டுமே காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அதாவது ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஆங்கிலேயருடைய பெயர் இப்போ கிறிஸ்தவ மதத்தை வழிபடுறவர் வரலாறு எழுதியிருக்கிறாரு அவங்க வந்து அவங்க மதத்தை பரப்புறதுக்காக எல்லாத்தையுமே திரிச்சு எழுதிடுவாங்க இது வெஸ்டர்ன் இன்டர்பிரட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி மதவெறி கூட்டம் பரப்புரை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு மதத்தை பரப்புறதுக்காக உண்மையை திரிச்சு எழுதுறாங்கன்னே வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி எந்த தரவின் அடிப்படையில் இதை இவர் ஆய்வுல இவர் உள்ளடக்கம் செஞ்சுருக்காரு அப்படிங்கிறத இந்த இவ்வளோ தெளிவாக காட்ட மாட்டார் நீங்கள் பாட்காஸ்ட்டில் கேட்டுட்டு இருக்கோம் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் கீழே அந்த பேஜில் கோடு போட்டு கீழே ஃபுட்நோட் வந்து பாதி பக்கம் ஃபுட்நோட்டாகவே இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் இன்னொரு சில பக்கங்களில் வந்து பாதிக்கு மேலே ஃபுட்நோட்டுக்கே அவர் வந்து கொடுத்துருப்பாரு எதில் எது எது எங்கெங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லியிருப்பார் இப்போ விட்ட இடத்துலேருந்து வாசிப்போம் சம் ஆஃப் த ரெக்கார்ட்ஸ் கிவ் தம் ரெகுலர் புராணிக் ஜீனியாலஜி விச் அப்பியர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த செவன்த் சென்ச்சுரி ஏடி கமென்சிங் வித் த காட் பிராமன் and taken through angiras brihaspati samyu bharadwaja drona aswatthaman to a certain pallava the mythical founder of the line of king and the name of this uh, eponymous person is explained as having been taken from the fact that he lay on a couch covered with a heap of sprouts pallava it seems likely however that whatever may be the ancestral and racial origin of the kings with whom we may now we have now to deal their name simply represents in a sanskritized form that of the pahlavas pahanavas or the palhavas who are mentioned in the puranas and in other records along with the sakas and the yavana if so the original introducers of the name were of foreign descent and made their way into india from the northwest in that la you telivu padithirar indha mari ivungitta purana irukku adu irukku ivunga nariya record kaatranga adula paatha god brahmana bar paarpana adha solra ini ella saamikku vande saaminaave andha selaikku andha padathula potrundhalo ellarkum poonul potrukku saamingira per illa era brahmina dhaan kumbittukittu irukanga apdin solradhu kaaranam adha eppadi petta vagai paada ungal karpikka potrukku paarenga god brahmana appra anga irundha angira brahaspati samyu bharadwaja drona aswatthaman and to a certain pallava இப்படி பார்ப்பனர்லேருந்து வந்து பல ரிஷிகள் முனிகள் இவங்க வழியில் வந்து கடை ஒரு பல்லவர் இருந்தாரா அந்த அவங்களுடைய டிசெண்டன்ஸ் தான் இந்த பல்லவ மன்னர் வம்சம் அப்படின்னு அவங்க ஒருத்தன் எழுதியிருக்கிறான் அதையும் அவங்க எழுதி ஆமாம் ஆமாம் தனக்கு பெருமையாக ஒருத்தன் எழுதுறாங்களோ அதை வச்சுக்க அப்படின்னு சொல்லி இவனும் அதை ஏற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுதான் இவர் ஆராய்ச்சி செய்யும்போது கையை வருது அப்போ ஆனால் இவர் அந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆவணங்களை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வேணா சொல்கிறேன்னா இது வந்து இந்த சொல் பார்க்கும்போது இவங்க வரலாறு எப்படி கற்பிக்கிறாங்களோ எக்ஸ்பிளைன் அஸ் ஹேவிங் பீன் டேக்கன் ஃப்ரம் த ஃபேக்ட் தட் ஹீ லே ஆன் அ கவுச் கவர்ட் வித் ஹீப் ஆஃப் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் ஹீப் ஆஃப் ஸ்ப்ரவுட்ஸ்னா என்ன மொளவுட்ட பயிர் கொட்டி கிடந்திருக்கு அது ஒரு இருக்கையில் அது மேலே ஒரு படுத்து கிடந்திருக்கிறாரு அப்படி ஒரு இது சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் இப்படி சாமி இப்படி படுத்துக்கிட்டு இருந்தார் இவன் தள்ளி முயற்சி செய்யும் போது 
இவர் வந்து கல்வியாளர் படித்தவருங்கிறதுனால இவர் மற்ற தரவுகளையும் பார்க்குறார் அதை பற்றி இவர் தெளிவாக சொல்கிறார் இவருடைய இந்த பல்லவா அப்படிங்கிற இந்த பெயரை பார்க்கும்போது சிம்பிளி ரெப்ரசன்ஸ் இந்த சான்ஸ்கிரிட்டைஸ்டு ஃபார்ம் தேட் ஆஃப் த பஹலவா சார்பா பஹனவாஸ் ஆர் த பல்ஹவாஸ் ஹூ ஆர் மென்ஷன்ட் இன் த புராணாஸ் அண்ட் இன் அதர் ரெக்கார்ட்ஸ் அலாங் வித் த சாகாஸ் அண்ட் யாவனாஸ் இது வந்து ஒரு ச சமஸ்கிருத சொல்லோடைய ஒரு திரிபா தான் இந்த சொல்லாடலே இருக்குது இந்த பெயர் கொடுத்தவங்க இவங்க யாராக இருந்தாலும் இவங்க வந்து நார்த் வெஸ்ட்டு அதாவது வடமேற்கு திசையிலேருந்து வந்தவங்க கொடுத்த பெயர் அதாவது ஆரியர்கள் வந்த பிறகு பெயர் சூட்டப்பட்டிருக்கு அப்படி தான் இவங்களுக்கு இந்த பெயர் இந்த சொல்லாடல் பயன்பாட்டில் வந்திருக்கு இந்த ஒட்டுமொத்த வம்சத்துக்கும் ஒரு அடையாளமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பெயர் சூட்டியிருக்காங்க அதுதான் இது அப்போது உண்மையில் அவங்களோட பெயர் என்னங்கிறது எங்கேயுமே கிடைக்கல இந்த மன்னவர் இவங்களுக்கு வந்து பல்லவ மன்னர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த குடும்பத்துக்கு பெயர் சூட்டப்பட்டுருது அதுக்கப்புறமா அந்த வம்ச வழியில் வர அத்தனை பேருக்கும் பல்லவ மன்னனாவே அவங்க அத்தனை பேரையும் வகைப்பாடு செஞ்சிருக்கிறாங்க யார் அந்த பெயரை கொடுத்தாங்க அது அந்த பெயரே வந்து முதல்ல அந்த சொற்கள் எந்த சொற்கள் என் திரிபு வந்து பல்லவான்னு முடியுதோ அதோடைய வரலாறே வந்து வடமேற்கு திசையிலேருந்து வந்தவங்க வந்தேரிகள் கொண்டு வந்த சொல் தான் இங்கே இருக்கிற மண்ணின் மைந்தர்களுடைய மொழியில் அது இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு உறுதிப்படுத்திடுறார் அப்போ எந்த ஆய்வு நடந்தாலும் ஒரு பெயர் ஒரு சொல்லுடைய வரலாறு போனால் அது எந்த மொழியிலேருந்து வந்திருக்குங்கிறது வரைக்கும் போய் தான் உறுதி செஞ்சுருக்காங்க பொதுவாகவே அப்படி தான் ஆராய்ச்சி செய்வாங்க இப்போ இது இதுவே ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்தேரிகளால் கற்பிக்கப்பட்ட வந்தேரி மொழியின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட செயற்கையான ஒரு பெயர் தான் இது இஃப் ஸோ த ஒரிஜினல் இன்ட்ரடியூசர்ஸ் ஆஃப் த நேம் வேர் ஃபாரின் டிசென்ட் அண்ட் மேட் தேர் வே இன் டு இண்டியா ஃப்ரம் த நார்த் வெஸ்ட் அஸ் ரிகார்ட்ஸ் த பீரியட் வென் திஸ் மே ஹாவ் அக்கர்ட் ப்ரொஃபஸர் வெபர் டெல்ஸ் அஸ் தேட் as the name of a people the word pahlav became early foreign to the persians learned uh, reminiscences accepted in the pahlavi text themselves for instance it does not occur the period when it passed over to the indians therefore would have to be fixed for about the second to the fourth century ad and we should have to understand by it not directly the persians who are called parasigas rather but specially the arcadian parthians and the epigraphic records fully corroborate this view the junagad inscription and the one of the nasik records tells us according to dr bandarkar's chronology of the andhra brityas that in ad 150 the palhava suvisaka son of kulaipa was settled in kathiawad as a minister of rudradaman and that about 20 years earlier gotami putra had destroyed the palhavas with the sakas and yavanas that is had driven them out of their territories more to the east and south and the mention in the allahabad pillar inscription of samudra gupta of uh, vishnu gopa king of kanchi who cannot well be any any but a palhava or a pallava king that is either a descendant of the original intruders with a sanskrit name or a native ruler belonging to a dynasty which had taken as its name the nearest sanskrit approach to the appellation of the foreign race indicates pretty clearly that a dynasty of pahlavas or pallavas was firmly established on the eastern coast of southern india by the middle of the 4th century ad the junagadh and nasik records show some of the steps by which the pahlavas or their name and reputation could manage to reach so far to the southeast appa ivar undu enna taravugala payanpaduthraro adula verumna aayvarikai nu solli puthagangal nool mattume eduthu or paakka vaasikiradilla kalvettugal indha mari irukra taravugalaiyum eduthu paakkara appa pala kalvettugala ivar paakkaradilla nu solrara illai oru oru tarappil irundhu ipdi irukudhu adhaan enna potrukna dr bandarkar abdingra oru or aayvu potu vechirukkarar appa junagad abdingra edathil irundha கல்வெட்டு இந்த மாதிரி எபிகிராஃபிக் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரா எபிகிராஃபிக் ரெக்கார்ட்ஸ்னால் இந்த மாதிரி கல்வெட்டு தூணில் ம கொகைக்குள்ளே இங்கெல்லாம் எழுதி வைக்கிறது இந்த மாதிரி பெரிய கட்டடங்கள் கட்டி அதெல்லாம் குறித்து வைக்கிறது இருக்குல்ல அதில் அதெல்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த ப பல்லவா அப்படிங்கிற பெயர் வந்து ஒன்று இவங்க வெளிநாடுலேருந்து வந்தவங்களாக இருந்திருக்கணும் ஆனால் அது எப்போ வேணாலும் இருந்திருக்கலாம் அது உறுதியாக தெரியல அப்படி இல்லைன்னா அது மோஸ்ட் லைக்லி அதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் என்னவாக இருக்குதுன்னா உள்ளூர் மன்னர்கள் தான் ஆனால் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்த அந்த சான்ஸ்கிரிட் சம்மந்தமான சான்ஸ்கிரிட் வழியில் வந்த பெயரை தான் எடுத்துக்கிட்டால் தனக்கு கௌரவமாக இருக்குங்கிற பெயரில் வெளிநாட்டு வழியில் வந்து இந்த சமஸ்கிருத திரிபுல வந்த இந்த சொல்லாடலை தன்னுடைய அடையாளமாக இங்கே உள்ளூர் மன்னர்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறாரு அப்போ அந்த பண்டார்கரோட குரானாலஜி ஆஃப் த ஆந்திர பிரித்தியாஸ் அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கு அந்த இடத்துலேயே காட்டுது இது வந்து பிற மொழியாளர்கள் தான் இவங்க அப்படிங்கிறது மறுபடியும் இந்த தரவுகளை வச்சே இவங்க தமிழர் கிடையாதுன்னு நம்ம உறுதி செஞ்சிட முடியாது இன்னும் தரவுகள் இருக்குன்னு நம்ம வாசிப்போம் ஆனால் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஏன்னா இந்த சொற்கள் எல்லாம் கோதாமி புத்ரா சாக்கா யாவனா ஆந்திர பிரித்தியா பல்ஹவா சுவிசாக்கா குலைப்பா இந்த மாதிரி இந்த சொற்கள்லாம் வந்து 
தமிழ் மொழியில் கிடையாது தமிழ் சொற்களும் கிடையாது தமிழர்களுடைய வரலாறில் இது எப்படி எங்கே இடம் பெற்றுச்சுங்கிறது இது வரைக்கும் யாரும் கேட்டதும் கிடையாது இந்த மாதிரி சொற்களை பெயர்களாகவும் அடையாளமாகவும் கொண்ட ஒரு இனக்கூட்டம் வந்து தமிழர்களாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு மிகவும் கம்மி நம்ம மேலே வாசிப்போம் அதுதான் அங்கே தெளிவாக சொல்கிறது எய்தர் அ டிசெண்டன்ட் ஆஃப் த ஒரிஜினல் இன்ட்ரூடர்ஸ் வந்தேரிகளுடைய வம்சாவழியாக இருந்திருக்கணும் வித் அ சான்ஸ்கிரிட் நேம் சமஸ்கிருத பெயர் கொண்டவராக இருந்திருக்கணும் ஆர் அ நேட்டிவ் ரூலர் மண்ணின் மைந்தன் பிலாங்கிங் டு அ டைனஸ்டி விச் ஹேட் டேக்கன் அஸ் இட்ஸ் நேம் த நியரஸ்ட் சான்ஸ்கிரிட் அப்ரோச் டு த அப்பல் அடையாளமே செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டது மண்ணின் மைந்தர்களின் மொழியில் இருந்து அந்த சொல் வரல எங்கிருந்தோ அந்த வந்தேறி வந்தேறி மொழியிலிருந்து ஒரு சொல் எடுத்து அதோடைய திரிபுல ஒரு பெயரை கற்பிச்சு அதில் பெருமை இருக்குதுன்னு நம்ப வச்சுருக்கான் இங்கே இருந்த இந்த லூசு பேலோலும் அதில் ஒரு கௌரவம் பார்த்துக்கிட்டு தன்னுடைய உண்மையான பெயரை விட்டுவிட்டு இந்த இதை போய் எடுத்திருக்காங்க அவங்க மேலே வாசிப்போம் ஏன்னா இந்த இடத்தையும் பாருங்கள் ஜுனாகத் நாசிக் நாசிக்கில் நாசிக் மகாராஷ்டிரான்னு கூட ஒன்று இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் வந்து அந்த பாம்பே பிரசிடென்சின்னாக்கா அந்த இடங்கள் எல்லாமே அதுக்குள்ளே அடக்கும் அப்போ குறிப்பாக இங்கே தமிழர்கள் வாழ்ந்த நிலத்துக்கு வெளியில் இருக்கிற நிலங்கள் தான் அந்த இடத்துலேயே இருக்குது அதுவும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு இவங்க வேறு நிலத்தை சார்ந்த மன்னர்கள் தான் தமிழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் இஃப் டாக்டர் ஓல்ட் ஹாசன்ஸ் ஆக்சுவல் டெரிவேஷன் ஆஃப் த நேம் பல்லவா த்ரூ த ஃபார்ம் பஹலவா or from parthava that is parthian can be upheld we may find another early reference to pallavas or pallavas in northern india and another indication of a route by which they could penetrate to the eastern coast in the pahaladpur pillar inscription of a king whose name seems to be sisupala and who appears to be described as a protector of the army of the parthivas the capital of the pallavas was kanchi or kanchipura which is the modern kanjivaram in the chengalpet district madras presidency the surrounding territory was known as the dravida country and also as the kanchi mandala or province of kanchi and as the tondar tondai tondira tundira tundaka mandala rashtra vishaya or nad and kanchi itself was sometimes called tundirapurai as the capital of the territory under the latter name but the records mention two other towns of importance from which charters were issued palakkada or palakkada and dasanapura which have not yet been identified and the pallavas had also a province in western india known as the nolambavadi nonambavadi or nulambavadi 32000 which appears to have included the greater part of bellary district of the madras presidency and the northern and northeastern parts of mysore this was doubtless acquired by them through the middle of the 7th century ad when they invaded badami இந்த பெயர்களை பார்த்து அவர் தரவுகளை வச்சு சொல்லும் பொழுது கூடுதலாக இவர் வந்து எந்த இடத்துல இவங்க தலைநகரத்தை வச்சுருந்தாங்க அப்படிங்கிறாரு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடத்த சொல்லியிருப்பாங்க இவ இந்த மன்னர்களுக்கு இன்னொரு சில மன்னர்களுடைய பரம்பரை பகை இருந்திருக்கு அவங்க எல்லாரும் இவங்கள வெரைட்டிலாம் விட்டுருக்காங்க தெக்கையும் கிழக்கையும் நோக்கி தான் இவங்கள வெரைட்டி விட்டுருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இருக்க தரவுல நம்ம பார்த்துருப்போம் இவங்க பல்லவ மன்னர்களுக்கும் இன்னொரு மன்னர்களுக்கும் பரம்பரை பகை இருந்திருக்கு அந்த போரில் வந்து இவங்கள விரட்டி விட்டுருக்காங்க விரட்டி விடப்பட்டவங்க இவங்க தெக்கையும் கிழக்கையும் நோக்கி தான் இவங்க வந்து புலம்பெயர்ந்திருக்காங்க அப்போ எங்கே இவங்க தலைநகரத்தை வைக்கிறாங்கன்னா காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இங்கே மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிக்குள்ளே தான் வந்து வைக்கிறாங்க அப்போ அதில் துந்திரா தொண்டிரா தொண்டை அதாவது தொண்டை மண்டலம் அப்படின்னு தமிழில் நம்ம அந்த சொல்ல கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதை தான் இவருடைய ஆய்வில் அந்த ஒரு சொல்லே பல பேர் பல விதமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால தான் அவர் இத்தனை சொல்லையும் அவர் சொல்கிறார் இருந்தால் மண்டலான்னு இருக்குது நாடுன்னு இருக்குது ராஷ்ட்ரா இந்த ராஷ்ட்ராங்கிறதுலாம் தமிழ் சொல்லு கிடையாது இதுவே வந்து வந்தேரிகளுடைய ஆதிக்கம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்போ தொண்டை மண்டலம் அப்படின்னு இருந்திருக்கு கூடுதலாக இந்த திராவிடாங்கிற சொல்லும் அன்னைக்கு ப பழக்கத்தில் இருந்திருக்கு திராவிடா கண்ட்ரி அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து பார்ப்பன வகையில் பஞ்ச கவுடா பஞ்ச திராவிடான்னு இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல தான் முத முதல்ல இந்த திராவிடாங்கிற சொல் பயன்பாட்டில் வருது இதுவும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு எதுக்கு பார்ப்பன ஆதிக்கம் எல்லா இடத்துலையும் வந்துருச்சு 
நிலத்தில் இருந்து மக்கள் நிலத்தோட அடையாளமாக இருந்தாலும் சரி நிலத்தை சார்ந்த மக்களின் அடையாளமாக இருந்தாலும் சரி பார்ப்பனியம் சார்ந்த சமஸ்கிருதம் சார்ந்த ஆரியத்தோடு தழுவிய சொல்லாடுகள் மட்டுமே அதிகமாக ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருக்கு புழக்கத்தில் எப்படி வேணாலும் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இவனுங்க தான் படித்தவங்க இவங்க தான் அதிகாரத்தில் இருந்தாங்கிறதுனால எவன் வந்தாலும் அவங்ககிட்ட போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இவனுங்களாம் ஒரு பேரை சொல்லி விடுறது அப்படி சொல்லி விட்டு தான் இந்த மாதிரிலாம் வந்திருக்கு அதில் இவனுக்கு தெரியுது ஒரு ஒருத்தனை கேட்டால் ஒவ்வொன்றும் சொல்லிடுறான் தொண்டா தொண்டை தொந்திரா துந்திரா இப்படிலாம் அது இருக்கு ஆனால் தொண்டை மண்டலம் அப்படின்னு அப்படின்னு இருந்திருக்கு அனைத்து இதில் பேர் அதுவும் மண்டலா ராஷ்ட்ரா நாடு இப்படிலாம் வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சொல் இருந்திருக்கு இந்த இடத்துல பல மொழிகள் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத அந்த ஆராய்ச்சியாளர் வந்து கவனிச்சிருக்கிறார் அதனால தான் அவ்வளோத்தையும் போடுறார் திஸ் வாஸ் டவுட்லெஸ் அக்வாய்ட் பை தம் அபவுட் த மிடில் ஆஃப் த செவன் சென்ச்சுரி ஏடி வென் த இன்வேட் பாதாமி அண்ட் ஃபார் த டைம் பீங் ஓவர் த்ரூ த வெஸ்டர்ன் சாலுக்கியா சவரேன்டி and it passed out of their possession and into the hands of the pandyas somewhere about the beginning of the 11th century ad under the pandyas and probably under the pallavas before them the capital of this province was uchangi the crest of the pallavas was a bull doubtless intended for nandi the servant and carrier of the god shiva it appears in a more or less easily recognizable form sometimes recumbent and sometimes standing on the seals of their copper plate charters their banner was the katwanja dwaja or banner bearing a representation of a club or staff with a skull at the top of it another property of shiva and from these two insignia it may be inferred that shiva was their family god pa இவங்க வந்து சாளுக்கிய மன்னர்களை விரட்டி விட்டதாகவும் அதுக்கப்புறமா இவங்களை வீழ்த்தி பாண்டிய மன்னர்கள் கையில் இந்த நிலம் வந்ததாகவும் வரலாறு இருந்திருக்கு அப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா பாண்டிய மன்னர்கள் அதுக்கு முன்னாடி பல்லவர்கள்கிட்ட இருந்தபோது இவங்களோட அந்த கேபிட்டல் ஆஃப் த ப்ராவின்ஸ் வாஸ் உச்சாங்கி அப்படிங்கிற இடம் தான் வந்து தலைநகரமாக இருந்திருக்கு அதில் இவங்களுடைய அந்த சின்னம் என்னவாக இருந்திருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த காலை இதான் அதாவது நந்தி அப்படின்பாங்களே இன்னைக்கு எல்லா கோயிலையும் போனால் ஒரு மாடு உக்காந்துக்கிட்டு இருக்கும் அன்னைக்கு தேதியில் பாருங்கள் ஒரு சில இடத்துல நின்னபடி இருந்திருக்கு ஒரு சில இடத்துல உக்காரபடி இருந்திருக்கு ஏன்னா அன்னைக்கு தான் இந்த பழக்கத்தை இந்த மாதிரி வழிபாட்டு முறையில் உருவ வழிபாட்டு முறையில் இந்த மாதிரியான பொருள் எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கம் செய்கிறது அன்னைக்கு தான் வந்திருக்கு அன்னைக்கு தான் ட்ரெண்டிங்கில் அது இருந்திருக்கு அதனாலேயே இன்னைக்கு தேதியில் இங்கே நந்தின்னு போய் பார்த்தா எல்லா இடத்துலையும் கிட்டத்தட்ட நந்தி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அன்னைக்கு தேதியில் ஒரே மாதிரி கிடையாது ஒரு சில நின்றுட்டு இருந்து ஒரு சில உட்காந்துட்டு இருந்திருக்கு அதில் இவங்களுடைய இன்னொரு சின்னமும் என்னென்னாக்கா ஒரு ஸ்டாஃப்னா ஒரு பெரிய கோல் அந்த கோல் மேல வந்து ஒரு மண்ட ஓடு இதுதான் இதுவும் வந்து சிவனுடைய ஒரு பொருளாக சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து எத்தனை இடத்துல இந்த மாதிரி மண்ட ஓடு பதிச்சு ஒரு கோல்னா அதிக நேரம் இந்த ஃபேண்டசி படத்தில் வில்லனுக்கு வேணால் அது இன்றைக்கி தேதியில் நம்ம சினிமாவில் பார்த்துருப்போம் அவன் மண்ட ஓடு வச்சு இதை வச்சுருப்போம் அவன் தான் ரொம்ப கொடிய ஒரு சாத்தானுடைய கூட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் மாய மந்திரம்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருப்போம் ஒன்றும் அப்படி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா பொட்டல் காடில் இருக்கிற கொடூர ரவுடி கும்பலுடைய ஒரு தலைவனாக கருப்பு கலரில் ஆடை அணிஞ்சு வாய்ஃபுல்லாக வெத்தலையை போட்டுக்கிட்டு கையில் ஒரு கம்பு வச்சுருப்போம் அது மேலே ஒரு மண்ட ஓடு இருக்கும் இல்லை ஏதாவது ஒரு பேய் படத்தில் அந்த மந்திரவாதி அந்த பேய் ஓட்டுறவன் காட்டுவாங்க அவங்ககிட்ட தான் அப்படி இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் நம்ம அதிகமாக இன்னைக்கு தேதியில் அந்த கம்பு மேலே மண்ட ஓடு வச்சா மாதிரி பார்த்துருக்கோம் ஆனால் அன்னைக்கு தேதியில் ஒரு கம்பு மேலே மண்ட ஓடு வச்சு அந்த பொருள் எதோ எந்த இடத்துலேருந்து எடுக்கப்பட்ட சின்னமாக இருக்குன்னு பார்த்தா சிவனுடைய பொருளில் அது ஒரு அது ஒன்றா தான் வச்சுருந்துருக்காங்க எந்த இடத்துல அது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னு விசாரிச்சு பாருங்கள் ஒரு இறைவன் அப்படிங்கிற அந்த கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கி அது கூட இந்த மாதிரி பல திரிபுகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பல வருஷன்ஸ் இருக்கும் அப்போ இவர் ஆய்வு செய்த போது இவருக்கு கிடைச்ச வருஷன் இது அப்போ இவங்க வந்து இவங்க வந்து அந்த நந்தி அந்த காலைய சிம்பிளாக வச்சுக்கிறாங்க ஆலயத்தில் இருக்கிறது அது ஒன்று அது இல்லாமல் சிவன் பயன்படுத்தினா அந்த கோள் மண்டவோடு வச்ச கோளையும் வந்து சின்னமாக பயன்படுத்திக்கிறாங்க ஏன்னா இவங்களுடைய அந்த பித்தளை தகடுலெல்லாம் வந்து அந்த சின்னத்தை பார்க்குறாங்க ஆக இப்படி நந்தியும் இந்த மண்டவோடு வச்ச கோலையும் சின்னமாக பயன்படுத்துறதுனால இவங்க சிவனை வழிபட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு இவரு முடிவு செய்கிறார் அஸ் ஹாஸ் பீன் ரிமார்க்ட் அபவ் வி ஹவ் அன்டவுட்லி த மென்ஷன் ஆஃப் அ பகலவா ஆர் பல்லவா கிங் ஆன் த ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஆஃப் சதர்ன் இந்தியா அபவுட் த மிடில் ஆஃப் த ஃபோர்த் சென்ச்சுரி ஏடி இன் த பர்சன் ஆஃப் த விஷ்ணு கோபா ஆஃப் காஞ்சி ஹூம் த அர்லி குப்தா கிங் சமுத்திர குப்தா இஸ் செட் டு ஹவ் கேப்சர்ட் அண்ட் லிபரேட்டட் அகெயின் நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் திஸ் மே பி பிளேஸ்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபர்னிஷ்ட் பை டூ ப்ராக்ரித் காப்பர் பிளேட் grants from the madras presidency one of them obtained from the guntur district records a grant made by the queen of the yuva maharaja vijaya buddha varman in the reign of the maharaja vijay skanda varman the other obtained from the bellari
year of the fifth day in the sixth fortnight of the rainy season appo inda pa innor tharavugal oru kurippittu oru enna solrarna eastern coast of southern india adhaavadhu தென்னிந்தியாவுடைய கிழக்கு கடற்கரை அந்த பிராந்தியங்கள்ல வந்து இந்த பல்லவ மன்னர்கள் ஆட்சி செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கறதுக்கான ஆதாரம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறாரு அதுல குண்டூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்ட காப்பர் பிளேட் கிராண்ட்ஸ் அதுவும் பிராக்கிருத்துல எழுத எழுதப்பட்டிருக்கு காப்பர் பிளேட் அந்த பித்தள தகடல் அன்னைக்கு தேதியில் எல்லாத்துலேயும் அப்படி தானே எழுதி வச்சிருப்பாங்க அந்த பித்தள தகடல் இருக்கிற தகவல்கள்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது அதில் பிராக்கிருத்தில் தான் எழுதியிருக்கு இந்த பிராக்கிருத்துங்கிறதும் வடநாட்டை சார்ந்த ஒரு மொழி தான் இங்கே அது உருவானது கிடையாது சமஸ்கிருதத்தோடு சேர்ந்து பார்ப்பாங்க அதாவது சமஸ்கிருதம் ஆலய வழிபாட்டிலையும் மன்னர்களுடைய அரண்மனையில் ஆட்சி மொழியாகவும் அந்த ஒரு கோர்ட்டு லாங்குவேஜாக அது இருந்துச்சு டாக்குமெண்டேஷனுக்காக இப்படி பயன்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த வடநாட்டை சார்ந்த மக்கள் வந்து பேசின மொழியில் பிராக்கிருத் ஒன்று அப்படிம்பாங்க அப்போ அந்த பிராக்கிருத்தில் தான் இது வந்துருக்கு இதுவும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு அதாவது தமிழ் மன்னர்கள் வந்து அவங்களுடைய செப்பு தகடு இல்லை பித்தள தகடு எதை எடுத்தாலும் அதில் தமிழ் இருக்கணும் ஆனால் பிராக்கிருத்தில் இருக்குதுன்னாவே இவங்க வே ஒன்று வேறு மொழியை சார்ந்த பூசாரிங்கக்கிட்ட இவங்க அடிமையாக இருந்திருக்காங்க அது தெளிவாக புரியுது அப்படி இல்லாட்டினா இவர்களும் வேறு மொழியை பேசினவங்களாக தான் இருந்திருக்காங்க இந்த மொழியை தான் இவங்க பேசினாங்களா நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஆனால் தனக்கு தெரியாத மொழியில் கூட இவங்க ஆவணப்படுத்திக்கிறத ஒரு பழக்கமாக வச்சுருந்துருக்குறாங்க அப்போ ஏன் இவங்களாம் அழிஞ்சாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இதுவும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு இது என்னுடைய பார்வை அது நீ எதாக இருந்தாலும் நீ உன்னுடைய மொழியில் ஆவ எல் எல்லாத்தையும் ஆவணப்படி கூடுதலாக நீ எத்தனை மொழியை வேணாலும் நீ அரவணைச்சிக்கலாம் ஆனால் உன்னுடைய மொழியுடைய பயன்பாட்டை நீ என்னைக்கு விடுறியோ அதோட உங்க கதை முடிஞ்சு போச்சு அப்போ பல்லவ மன்னர்கள் ஏன் பிராக்கிருத்தில் எழுதப்பட்ட பித்தள தகடெல்லாம் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த கிராண்ட்னா இன்னையிலேருந்து இத்தனை ஏக்கர் சொத்து உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பத்திரத்தில் எழுதி கொடுக்குறது தான் அதான் வேறு எதுவும் கிடையாது அப்போ அப்படி பித்தள பத்திரத்தில் நீ எழுதி கொடுக்கும்போது நீ ஏன் பிராக்கிருத்தில் எழுதி கொடுக்குற அப்போ பிராக்கிருத்தில் தான் இதெல்லாம் எழுதணும்னு எவனோ ஒருத்தர் சிஸ்டம் வச்சுருந்துருக்கா நீ அதை அளவு பண்ணிட்டேன் அப்போ அது அளவு பண்ணவனோட நிலை இன்னைக்கு என்னாச்சு காணாமல் போயிட்டான் அடுத்து பார்ப்போம் இந்த பெல்லாரி டிஸ்ட்ரிக்ட் குண்டூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பெல்லாரி டிஸ்ட்ரிக்ட் இதெல்லாம் வந்து ஒன்று ஆந்திரா இன்னொன்று கர்நாடகான்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த இன்னைக்கு தேதியில் தமிழகத்துக்கு வெளியில் இருக்கிற பிராந்தியங்கள் தான் அது அங்கேருந்து எடுத்ததெல்லாம் பார்க்கும்போதும் இப்போ இதெல்லாம் உறுதி செய்யலாம் செய்யப்படுது அப்படிங்கிறார் அடுத்து வந்து இந்த சான்ஸ்கிரிட் சார்டர்ஸ் ஆர் சர்டன்லி ஆல் சம் வாட் லேட்டர் தேன் த ப்ரிசீடிங் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அமாங் தெம் வி மே பிளேஸ் டூ காப்பர் பிளேட் கிராண்ட்ஸ் விச் கிவ் த ஜீனியாலஜி ஷோன் ஆன் த ஆப்போசிட் பேஜ் த earlier of the two grants was issued by Vishnu Gopa Varman from a place named Palakkada or Palakkada the genealogy commences with Skanda Varman 1 the title of maharaja is attached to his name and to those of his son and grandson and Vishnu Gopa Varman uses the title of yuva maharaja the charter which was addressed to the villagers of Uruvupalli in the Mundarashtra country is dated in the 11th year of a maharaja simma varman whose position in the family is not stated but who also probably an elder brother of vishnu gopa varman the grantor was vishnu gopa varman himself pa ella varman 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 ne varudhu idhum tamil sollu kedaiyadhu adhu ivungalude and the mannar vagaira or flow chart mari or report kaamichirukanga podcast la kekittu irukonga youtube la nadha paathukonga the early dynasties pallava pedigree skanda varman 1 adhukku keela veera varman adhukku adutha skanda varman 2 அதுக்கடுத்து ரெண்டா பிரிஞ்சு சிம்மவர்மன் விஷ்ணு கோபா விஷ்ணு கோபா வர்மன் அப்புறம் விஷ்ணு கோபா வர்மன் கீழே சிம்மவர்மன் டூ இப்படி இருக்குது ஹி இஸ் டிஸ்கிரைப் அஸ் ஏ பரம பாகவதா அவர் மோஸ்ட் டிவோட் ஒர்ஷிப்பர் ஆஃப் த டிவைன் ஒன் விஷ்ணு இப்போ இந்த இடத்துலயே ஒரு ஜம்ப் வந்து அடிச்சிருது ஏன்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த தரவுகளில் இவர் என்ன பார்க்குறாருன்னா அவங்களுடைய தகடுகளில் இந்த நந்தியையும் மண்டவோடு வச்ச கோலையும் சின்னமாக பார்க்குறாரு இது வந்து சிவனோட சார்ந்ததாக இருக்கிறதுனால இவங்க சிவனை வழிபட்டுருக்காங்க சப சைவ மதத்தை சார்ந்தவங்களாக இவங்க இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சொல்கிறாரு ஆனால் இன்னொரு இடத்துல ஆவணப்பத்தில் எப்படி ஆவணப்பத்தினா பரம பாகவதா இந்த பரம மகேஸ்வரா பரம பாகவதா இந்த சொல்லாடல் எதை குறிக்குதுன்னா பாகவதான்னா விஷ்ணுவை கும்பிட்றவன் இந்த ப பரம மகேஸ்வரான்னா இந்த பக்கம் சிவனை கும்பிட்றவன் பரமனாக்க பயங்கரமாக கும்பிட்றவங்க வேற ஒன்றும் கிடையாது அப்போ ஏன் இவங்க இவங்களுடைய சின்னத்தில் இவங்க தகடுலெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது நந்தியும் மண்டவோடு வச்ச கோலும் இருந்தாலும் ஆவணப்படுத்தப்படும் போது இவங்கள விஷ்ணு கும்பிட்டவங்களாக தான் ஆவணப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க அப்போ சமய நெறிகளில் ஒரு மாற்றங்கள் வந்திருக்கு இந்த மன்னர் வகைராக்கள் இவங்க வந்து ஒரு சாமியை மட்டும் கும்பிடலை காலத்துக்கு ஏற்றாப்புல ஒருத்தன் உன்னை கும்பிட்டான் அடுத்தவன் அவங்க கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆரியத்து
ஒருத்தரை வந்து பரம பாகவாதான் ஒரு இடத்துல ஆவணப்படுத்திட்டாங்கிறதுனாலேயே யார் ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்க வந்து விஷ்ணுவை தான் கும்பிட்டாங்கன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வி எழுந்துச்சுன்னா அது நியாயமான சிந்தனை இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த இந்த மன்னர்களை வந்து பல்லவ மன்னர்களை அது குறிப்பாக இந்த குறிப்பிட்ட பல்லவ ம மன்னனை வந்து பாகவதா பரம பாகவதான்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு சொல்கிறாரு ஆனால் இதுக்கு மேலே படிக்க போகிற தரவுகளில் இதுக்கான ஆதாரம் இருக்குது வாங்க நம்ம மேலே வாசிப்போம் அந்த கிராண்ட் வாஸ் மேடு டு த டெம்பிள் ஆஃப் காட் விஷ்ணு ஹரா எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை சேனாபதி விஷ்ணு வர்மன் அட் த வில்லேஜ் ஆஃப் கந்துகூரா சாமி பேரே வச்சுப்பிட்டான் ஒருத்தன் அவன் பிள்ளைக்கு அதோடு அங்கே முடிஞ்சு வச்சு அப்போ அந்த கிராண்ட் எதுக்குன்னாக்க ஒரு கோயிலுக்கு கொடுக்குறாங்க நிலத்தை வந்து மன்னர்கள் வந்து கோயிலுக்கு எழுதி கொடுக்குறாங்க இப்படி தான் வந்து பல கோயிலை கட்டி மன்னர்களுடைய நிலத்தை ஆரியர்கள் வந்து அபகரித்து வச்சுருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஆலயங்களுக்கு கிட்ட இருக்கிற நிலங்களை மட்டும் எடுத்தால் நாலரை லட்சம் ஏக்கர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு சென்னை சிட்டி லிமிட் அளவுக்கான நிலம் வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஆலயங்கள் கிட்ட இருக்கு இது வேர் டூ ஹிந்து டெம்பிள் ஃபண்ட்ஸ் கோ அவங்கிற மாதிரி ஒரு தலைப்பில் ஒரு எபிசோடு இருக்குது நீங்கள் அதை எடுத்து பாருங்கள் அதில் இதுக்கான ஆதாரத்தை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இன்னைக்கு தேதியில் அத்தனை லட்சம் ஏக்கர் நிலம் வந்து ஆலயங்கள் கிட்ட இருக்குது அதனால தான் இந்து அறநிலைத்துறைன்னு வச்சு அரசு கட்டுப்பாட்டில் அதை வச்சுருக்கு ஏன்னா இதெல்லாம் வந்தேரிகளோட நிலம் இல்லை இந்த மண்ணின் மைந்தர்களின் நிலம் இந்த மாதிரி சாமி பக்தியை கற்பிச்சு கிராண்ட் கிராண்ட்னு சொல்லி காப்பர் பிளேட் எழுதி வாங்கி விட்டாங்க அதில் நீ தான் சிவனை கும்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தவன் தானே பேரே விஷ்ணுவுக்கு நினச்சா பரம பாகவா தான் டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டான் அவன் பிள்ளைக்கும் விஷ்ணுன்னு பேர் வச்சு விட்டான் சேனாபதி விஷ்ணு வர்மன் அப்படின்ட்டான் அதில் விஷ்ணு ஹாரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாமியை கற்பிச்சு அதுக்கு ஒரு கோயிலை கட்டுறான் அந்த கோயிலுக்கு கிராண்டாக கொடுத்துப்பிட்டான் இந்த செகண்ட் கிராண்ட் த ஜீனியாலஜி கமென்சஸ் வித் வீரவர்மன் அண்ட் இஸ் கேரிட் த்ரூ ஸ்கந்தவர்மன் டூ அண்ட் விஷ்ணு கோபவர்மன் விதவுட் எனி மென்ஷன் ஆஃப் சிம்மவர்மன் ஒன் டு சிம்மவர்மன் டூ டு த நேம்ஸ் ஆஃப் வீரவர்மன் அண்ட் ஸ்கந்தவர்மன் டூ தேர் இஸ் அட்டாச்ட் த டைட்டில் ஆஃப் மகாராஜா விஷ்ணு கோபவர்மன் இஸ் ஸ்டைல்டு யுவராஜா as if he never actually succeeded to the sovereignty and simavarman too uses the title of maharaja in this grant the pallavas are described as sri vallabha favoring favor, favorites of fortune the charter was issued from dasanapura it is addressed to the villagers of the mangalur in the vengorashtra country and it is dated in the 8th regional year uh, of simavarman to himself the grant was made to brahmans without any sectarian allotment but like his father simavarman to is styled ஏ பரம பாகவதா இப்போ இதே மாதிரி இந்த இந்த கிராண்ட் யாருக்கு போட்டிருக்காங்கன்னா பிராம் பார்ப்பனர்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க எந்த இந்த கோயிலோடு சேர்த்து இந்த நிலங்கள்லாம் உனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த சிம்மவர்மனையும் ஸ்டைல்டாக பரம பாகவதா போட்டு உடச்சி விட்டாங்க அத்தனை பேரையும் இப்படி தான் வந்து சைவத்தில் இந்த மத மாற்றம் அப்படிங்கிறது வெறும் ஹிந்து டு முஸ்லீம்ங்கிறது மட்டுமே நீங்கள் நம்ம பார்க்கக்கூடாது அன்னை தேதியில் சைவ மதத்திலருந்து வைணவ மதத்துக்கு மன்னர் வகையராகவே மாறி இருக்கிறாங்க ஏன் வைணவ மதத்துக்கு அந்த வைணவங்கிறது தான் அந்த வந்தேரிகள் கொண்டு வந்தது சைவங்கிறது இங்கே இருக்கு வழிபாட்டு முறை எடுத்து பெயர் சுட்டி வச்சுட்டாங்க அதையும் கையகப்படுத்திட்டாங்க கையகப்படுத்தி தான் இவன் நிறையா அதில் உள்ள குழப்புறாங்க ஆனால் ஒரு அளவுக்கு மேலே அது இவங்களால் மொத்தமாக இவங்க கட்டுப்பாட்டில் மக்கள் வர மாட்டேங்கிறாங்க ஆகையால் இன்னொன்று கற்பிச்சு இதுவும் அதுதான் நீ பரம பாகவதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ப வச்சு ஒருத்தன் அந்த பக்தியில் ரொம்ப முத்தி போய் பிள்ளைக்கு விஷ்ணுனே பேர் வச்சு விட்டான் அவன் எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்தே விட்டான் இப்போ கிராண்ட் வாஸ் மேட் டு த பிராமன்ஸ் ஏன் பிராமன்ஸுக்கு இப்போ இந்த இடத்துல வருங்கால தலைவர்கள் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புறது அதுதான் மன்னர்கள் கோயிலுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒருத்த தன்னோட மகனுக்கு கொடுக்கணும் அவங்க அதிகார வர்க்கத்தில் இருக்கவங்க அவங்க அவங்க குடும்ப ஆட்சியில் இருக்கணும்னு தான் இருந்தாங்க அவங்கள நான் க்ளோரிஃபை பண்ண விரும்பலை இருந்தாலும் ஒருத்தன் தான் பிள்ளைக்கு தரணும்னு நினைக்கலாம் தன்னோட பேரனுக்கு தரணும்னு நினைக்கலாம் தன்னோட தம்பி தங்கச்சி பிள்ளைங்களுக்கு தரணும் தன்னோட குடும்பத்துக்குள்ளே சொத்து போகணும்னு நினைப்பான் பிராமன்ஸுக்கு ஏன் கொடுக்கணும்னு நினச்சான் இவங்க பார்ப்பனர்கள் நீங்கள் எங்கேயுமே எந்த இடத்துலையும் குறிப்பிடப்படவே இல்லையே அப்போ ஏன்னாக்க இந்த ஆரிய வந்தேரிகள் பூசாரித்தனம் பண்ணிக்கிட்டு இவங்க வைக்கிற பூஜையில தான் இவங்களாம் ஆட்சியில் இருக்கிறாங்கிறத நம்ப வச்சு விட்டாங்க அதுதான் இங்கே பிரச்சனையே அதில் ஏமாந்து போய் தான் கிராண்டு கிராண்டாக கொடுக்குறீங்க கோயில் கோயிலாக கட்டு நீ கோயில் கட்டு இதில் பண்ணேன் ஏன்னா இன்றைக்கு தேதியிலையும் பாருங்கள் பாத்திரக் கடை நகைக்கடை வச்சுருக்கவங்க குபேரனுக்கு கோயில் கட்டினா அவங்ககிட்ட செல்வம் தங்கும்னு அவங்க நம்புவாங்க பல பேர் அந்த மாதிரி ஹைவேல கட்டியும் வச்சுருக்காங்க முட்டா போயிடுங்க நீங்கள் அதை விசாரிச்சு பாருங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்காக நீங்கள் எதையும் நம்பவோ ஏற்கவோ கூடாது ஆனால் நீங்கள் இதை விசாரிங்க உங்களுக்கு உண்மை புரியும் அப்போ இந்த பழக்கம்
நம்ம இன்னும் தரவுகளை பார்க்கல மேல வாசிப்போம் டு அபவுட் த சேம் பீரியட் மஸ்ட் பி அலாட்டட் அனதர் கிராண்ட் த ஸ்டைல் அண்ட் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் விச் அஸ் வெல் அஸ் த டவுன் ஆஃப் இஷ்யூ கனெக்டட் க்ளோஸ்லி வித் போத் த ப்ரொசீடிங் த ஆர்டர் கண்டெயின்ட் இன் இட் வாஸ் இஷ்யூட் ஃப்ரம் தாசனபுரா பட் ஒன்லி த ஃபர்ஸ்ட் பிளேட் ஆஃப் த கிராண்ட் ஹேஸ் பீன் அப்டைன் and it supplies nothing more except the name of the maharaja veera korcha varman or veera kurcha varman the grandfather of the donor the dynastic name does not occur in the extant portion but the deed is undoubtedly a pallava record and to much the same period must belong the references to pallavas without details of names in the kadamba inscription at talgund and in one of the charters of mrigesh varman and the statement that his son ravi varman conquered vishnu varman and other kings and overthrew chanda danda lord of kanchi in fact this vishnu varman may quite possibly be identified either with the vishnu gopa varman of the table on page 321 above or with the senapati vishnu varman who is mentioned in the charter issued by him we come now chiefly through work done recently by dr hulsh to some far more definite facts and dates and first from pallava records obtained at kuram kasakudi and udayendram and from the western chalukya record from vakaleri we obtain the genealogy and synchronisms shown in the table on the opposite page of the records brought to notice by dr hul first in order of importance stands the copper plate grant from kuram in the neighborhood of kanjivaram the historical genealogy commences with narasimha varman 1 who is described as repeatedly defeating the cholas keralas kalabras and pandyas as writing the word victory on a as on a plate on pulikesin's back which was caused to be visible he caused him to turn his back in flight in the battles of pariyala manimangala suramara and other places and as destroying the city of vatapi just as the saint agastya destroyed the demon vatapi in consequence of which another record shows he assumed the epithet of vatapi konda taker of vatapi his son was mahendra varman 2 and his son again was parameshwara varman 1 who unaided made vikramaditya whose army consisted of several hundreds of thousands take to flight covered only by a rag the record registers the fact that at the request of a pallava prince in the or flow chart kuduthirukanga thirupi unnamed ancestor yanger naarambichadungaradhu ungalukke theriyilla adu renda pirinje simma vishnu bhima varman apperma inda simma vishnu ku keela mahendra varman 1 narasimha vishnu narasimha varman 1 appo mahendra varman 2 உக்ரதண்ட லோகாதித்ய ஈஸ்வர போத்தராஜ பரமேஸ்வர வர்மன் ஒன் ராஜசிம்ம கலகால நரசிம்ம விஷ்ணு நரசிம்ம வர்மன் டூ அப்புறமா அதுக்கு கீழே பரமேஸ்வரன் டூ மகேந்திர வர்மன் த்ரீ இதுவே பீமவர்மனுக்கு கீழே புத்தவர்மன் ஆதித்யவர்மன் கோவிந்தவர்மன் ஹிரண்யவர்மன் நந்திவர்மன் இப்படி இருக்குது மேலே வாசிப்போம் அப்போ இந்த சொற்கள்லாம் இந்த பெயரெல்லாம் கேட்கும்போது இவங்க தெலுங்கு மொழி பேசியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுது தெலுங்காவும் இருக்கலாம் கன்னடமாகவும் இருக்கலாம் எதுவும் உறுதியாக சொல்ல முடியல ஆனால் தமிழ் கிடையாதுங்கிறது வேணால் தெரியுது த ரெக்கார்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் த ஃபேக்ட் தேட் அட் த ரிக்வஸ்ட் ஆஃப் அ பல்லவா பிரின்ஸ் நேம்ட் வித்யா வினிதா பரமேஸ்வரவர்மன் ஒன் கிராண்டட் எ வில்லேஜ் டு த காட் சிவா ஹூ அண்டர் த ஃபார்ம் ஆஃப் பினாகா பானி ஹூ ஹேட் பீன் இன்ஸ்டால்ட் இன் த டெம்பிள் ஆஃப் வித்ய வினிதா பல்ல of parmeshwara at the village of kura the period of this record is fixed by the mention of vikramaditya he being defeated by the grandson of a king who had inflicted disaster upon a city named vatapi and a king named pulakesin it is impossible to accept any conclusions except that he is the western chalukya king vikramaditya 1 and if only on the consideration that at least 67 years intervened between him and the great grandfather pulakesin 1 that the pulakesin of this record is his father pulakesin 2 who reconstructed the chalukya power at badami and reigned till about ad 642 the information given by the kuram grant has now been amplified by a copper plate grant from kasakudi near karaikal in the tanjore district madras presidency ipa ipa vishnu koyiluk nelatha kudutaanga nu on paathutom adutha tharalu enna solrar na vidya vinitha parmeshwara varman 1 abbingrava granted a village to god shiva who under the form of pinaka pani appa uh, inda pinaka pani abbina ka enna abbina nama idla therinjikka vendiya ஒரு அவசியம் இருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன டீட்டூர் நம்ம எடுப்போம் காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த பிணக்க பாணி சிவன் தானே இருக்கணும் பிணக்க பாணிங்கிற சொல்ல நீங்க எத்தனை பேர் கேட்டிருப்பீங்கன்னு தெரியல எனக்கே இது புதுசாக தான் இருந்துச்சு இதில் தேடி பார்க்கும்போது தான் எப்படி மண்ணின் மைந்தர்களுடைய வழிபாட்டு முறையை ஆரியம் கையகப்படுத்தி இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த பிணக்க பாணிங்கிற கதாபாத்திரத்தை நம்ம பார்த்தா அதோடைய வரலாறு பின் வரலாற்று பின்னணியை நம்ம பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் இப்போ அது சம்மந்தமாக என்னடா இது பிணாக்கா அப்படின்னு தேடுனதுல இணையதளத்துல இருந்து எடுத்தது தான் அதுக்கு இப்போ டிவைன் கிராஃப்ட்ஸ் 
அப்படின்னு சொல்லி மதவெறி கூட்ட ஆதரவாளர்கள் இந்த மாதிரிலாம் கதையை நிறைய எடுத்து விடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு எடுத்துவிட்ட கதை தான் இது இப்போ நம்ம என்ன தரவை இதில் நான் காட்டுறோனோ இது வந்து ஆரியர்கள் ஆரிய புரட்டு அதனால் இதை நம்பிட வேண்டாம் ஆனால் இதுலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா எப்படி இந்த மண்ணின் வழிபாட்டு முறைகளை ஆரிய வந்தேரிகள் எடுத்து அதை செதைச்சி அதுக்கு மேலே ஒரு கதையை கற்பித்து அந்த கதையில் தங்களை உயர்த்தி பதிச்சுக்கிட்டாங்க வரலாற்றில் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்னா செலஸ்டியல் போ வாஸ் கிரியேட்டட் பை லார்டு விஸ்வகர்மா இப்போ நேராக விஸ்வகர்மான்ட்டா இப்போ விஸ்வகர்மாங்கிறது விஷ்ணுவா சிவனா இல்லை இவங்க எல்லாருக்கும் மேலேயா அப்படின்னாக்க ஒரு ஒருத்தர் ஒவ்வொன்றும் சொல்லுவான் சிவன் மட்டும் ஒன்றும் சொல்லிக்கவே மாட்டான் நீங்கள் நான் விசாரிச்சு பாருங்கள் விஸ்வகர்மா அப்படின்னு இருந்துச்சான் லார்டு விஸ்வகர்மா இஸ் த ப்ரிசைடிங் கார்டட் ஆஃப் ஆல் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் டிசைனர்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ்மேன் லார்டு விஸ்வகர்மா இஸ் ஆஃப்டன் ஸ்டேட்டட் டு பி த சன் ஆஃப் பிரம்மா பிரம்மனுடைய மகன் லார்டு விஸ்வகர்மாவா இன் சம் டெக்ஸ்ட் விஸ்வகர்மா இஸ் த டிவைன் கிராஃப்ட்ஸ்மேன் ஆஃப் திஸ் ஹோல் யூனிவர்ஸ் அண்ட் அஃபீஷியல் பில்டர் ஆஃப் ஆல் த காட்ஸ் கேசல்ஸ் அண்ட் பேலசஸ் எல்லா விஸ்வகர்மா தான் வந்து எல்லா சாமிங்களுக்கும் கோட்டையை கட்டி ஜன King Janaka was the father of Sita. The majority of the Mithila regions falls within modern day India, more precisely in the state of Bihar. Now, how do you say that? If Vishwakarma is one of them, if he 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 is one of them, அந்த எந்த மன்னர் வந்து அந்த பூஜை செஞ்சு இவனோட அன்பை பெற்றுட்டானோ அவனுக்கு வந்து பரிசாக அந்த பினாக்கா இது வந்து வில்லை வந்து கொடுத்துட்டாரான் அது யாருன்னா கிங் தேவரதா அவர் யாருனாக்க ஆன்சிஸ்டர் ஆஃப் கிங் ஜானகா அவருக்கு அடுத்து வந்தது கிங் ஜானகா அந்த ஜானக்கா தான் சீதாவுடைய தந்தையாம் அப்போ வந்து சீதாவை வந்து சுயம் வரம்னு வச்சு அதில் வேறு நினமும் நடந்திருக்கும் அது ராமாயணத்துக்குள்ளே போனால் ரொம்ப கொச்சையாக இருக்கும் அந்த சுயம் வரத்தில் வந்து ஒரு வில்ல உடைப்பாங்க அப்போ அந்த வில்ல வந்து ராமர் தான் வந்து உடைப்பார் அது உடச்சி யார் வில்ல உடைக்கிறானோ அவனுக்கே திருமணம்னு ஒரு வில்ல உடச்சி ஒரு கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு வந்துடுவார் அதில் வந்து இப்போ அறிவியல் ரீதியாக பார்க்கணும்னா ஃபெட்டிக் ஃபெயிலியருக்கான கேள்விகள்லாம் அந்த இடத்துல வரும் ஏன்னா நீங்கள் அந்த ராமாயணா அதோடைய தொலைக்காட்சியிலேருந்து திரைப்படத்தில் எங்கே நீங்கள் பார்த்துருந்தாலும் பல பேர் வந்து நல்லா அழுத்தி எழுதி பார்ப்பாங்க வளர்ச்சி வளர்ச்சி பார்ப்பாங்க உடையாது ஏற்கனவே பல பேர் ப்ரெஷர் கொடுத்து அது பாதி வந்து உடஞ்சி தான் இருந்திருக்கும் இந்த ஆள் வந்து கையை வச்சதும் பொட்டுன்னு உடஞ்சி போச்சு அப்போ உடஞ்சி இவன் பலசாலியாக வந்து விட்டான் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வர இது அவ்வளவுமே புரட்டு எந்த வகையிலையும் உண்மை கிடையாது உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வரணும்னா இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் தங்களை விட ஒரு பெரிய சக்தியாக ஒரு கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கி நம்புகிறாங்க சிவன் அந்த கதாபாத்திரத்தை இவன் சுற்றி கதை கட்டி எப்படி சிறுமைப்படுத்துகிறான் பாருங்கள் நீ கும்பிட்றது சிவனாக இருக்கலாம் ஆனால் ஓன் சிவன்கிட்ட ஒரு சாமி வந்து ஒரு வில்லு கொடுத்துச்சு ஓன் சிவன் அதை ஒரு மன்னங்கிட்ட கொடுத்தான் அந்த மன்னங்கிட்ட இருந்து அந்த வில்ல உடச்சி எங்கள் சாமியுடைய அவதாரம் தான் அதை உடச்சிது அது தெரியுமா உனக்கு அதுதான் ராமர் அந்த ராமரின் பேரில் தான் இது அவ்வளோ விஷ்ணுவோடைய அவதாரம் வந்து சிவன் கையிலிருந்து வந்த வில்ல உடச்சி எப்படியும் வைக்கிறான் பாருங்கள் அப்போ எனி திங் விஷ்ணு அண்ட் ரிலேட்டட் சிவனை விட பவர்ஃபுல் அப்படிங்கிறத காட்டுற மாதிரி தான் ஆச்சு கேட்டால் இல்லை ஒருத்தவங்க ஆங்குறவங்க ஒருத்தவங்க அழிக்கிறவங்க இட் இஸ் ஆக்சுவலி இன் அண்ட் யாங் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க நம்பி ஏமாந்துராதீங்க ஆனால் இப்படி சமய நெறிகள் சார்ந்த அந்த மதம் சார்ந்த கதைகள் எப்படி உருவாக்கப்படுது அது உள்நோக்கம் என்னன்னாக்க இருக்கிற மக்களின் வழிபாட்டு முறையை கையகப்படுத்தணும் இவன் சாமிங்கிறதுல நம்பி ஏமாந்துருக்கான் இவன் நம்புறதை விட ஒரு பலசாலியான சாமிங்கிறத கற்பிச்சு ஆகணும் அப்போ வேற ஒரு வழிபாட்டு முறைக்கு கொண்டு போய் தான் சுரண்டணும் அப்போ இவன் கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ கதையை இவன் சுற்றி கட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ சிவனுடைய வில்ல வந்து ஒருத்தன் உடைக்கிறான் அது விஷ்ணுவுடைய அவதாரம் அப்போ யார் அதிகமான பவர்ஃபுல் கதையில் கூட வந்து இந்த மண்ணின் மைந்தர்களுடைய இறைவன் வந்து பெரிய பலசாலியாக தான் இருக்கு அவன் வச்சுருந்த பொருளே இன்னொருத்தன் உடைச்சிட்டான் அது அவனை மாதிரியே இருக்கிற இன்னொரு ஒரு இறைவனுடைய அவதாரம் தான் இப்படி தான் வந்து எனக்கு அப்போ இந்த பிணக்கா அப்படிங்கிறது சிவனுக்கு விஸ்வகர்மா கொடுத்த வில்லு அப்போ அந்த அப்போ எதா எத்தனை இடத்துல நீங்கள் சிவன் கோயிலில் சிவனை வந்து வில்லு வச்சுக்கிட்டு இருக்கா மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வச்சுருப்பாங்க இப்போ அதை பற்றி நம்ம தரவுகள் வாசிக்க போகிறோம் அது ஒரு விஷயம் வருங்கால தலைவர்கள் உங்கள் கவனத்துக்கு நான் கொண்டு வர விரும்புறது தான் எத்தனை சிவன் கோயிலில் நீங்கள் ஒரு மனித உருவத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதில் எத்தனை சிவன்
சீதாவை கல்யாணம் பண்ணுறார் அப்படிங்க வச்சுட்டுருக்கேன் இவனுங்க இஷ்டத்துக்கு அளந்து விட்டுருக்காங்க ஆனால் இந்த பிணக்கா பாணிங்கிறது அப்போவே கற்பிச்சது இது இன்றைக்கி தான் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட காமிச்ச தரவு இப்போ சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மதவெறி கூட்ட பரப்புரைக்காக போட்டது எவனோ ஒரு அயோக்கிய பெய ஆனால் அன்னைக்கு தேதியிலே பல்லவ மன்னர்களே இந்த அசிங்கத்துக்கு ஏமாந்து தான் போயிருக்காங்க பிணக்க பாணின்னு சொல்லி ஒரு கோயில் அப்போ இந் இவன் கும்பிட்ட சாமி சிவன் இவன் இஷ்டப்படி இவனுக்கு விருப்பனா மாதிரி ஒரு சிவன் கோயிலை கட்டி இவன் அதை வழிபட விடாமல் அதுக்கு ஒரு கதையை கற்பிச்சு உன் சிவன் தான் ஆனால் புராணங்களில் என்ன போட்டிருக்குன்னா சிவனுக்கு இப்படி ஒரு அம்பு வந்துச்சு அந்த அம்பை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற சிவன் வந்து பிணக்க பாணி அந்த பிணக்க பாணிக்கு நீ ஒரு கோயில் கட்டுன்னு சொல்லிட்டா இவனும் நம்பி ஏமாந்து போயிட்டான் அப்போ இந்த மன்னர்கள் வந்து அவங்க விரும்பின சாமியை கூட அவங்க நினைச்ச மாதிரி வழிபட உடலை இந்த ஆரிய வந்தேரிகள் அதனால தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த ஆரிய வந்தேரிகளை விட்டு வைப்பது நம் சமூகத்திற்கு பேர் ஆபத்து இதெல்லாம் அன்னைக்கு பல்லவ மன்னர்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தா இன்னும் நாலு ஆண்டு சேர்ந்து ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க என்ன பண்ண திஸ் ரெக்கார்ட் ரிப்பீட்ஸ் த புராணிக் ஜீனியாலஜி விச் ஹஸ் பீன் மென்ஷன்ட் ஆன் பேஜ் த்ரீ செவன்டீன் அபவ் அண்ட் ஆஃப்டர் த எப்பானிமஸ் பல்லவா in places and ashoka varman who was dr hulsh remarks can scarcely be considered a historical person but appears to be a modification of the buddhist king ashoka after him it says there ruled and passed away a number of other pallava kings of whom uh, names are skanda varman kalinda varman kana gopa vishnu gopa veera kureha veera simha simha varman and vishnu simha some of these names have already occurred in the preceding pages but the present mention of them does not help to settle the relative order of the charters from which they have come to light it would appear that when the present record was drawn up the names of these previous kings were mentioned but nothing definite was known about them and that the order of their succession and their relation to each other and to the subsequent line of kings mentioned in the record had been forgotten in the connected line of kings the record first mentions simha vishnu apparently known also as avani simha who it says defeated the malaya kalabra malava chola pandya simala and kerala kings in his successor was mahendra varman one who annihilated his chief enemies at uh, pullalura we may safely take these words as denoting the western chalukyas of badami and since pullalura is the name of the village in the kanjivaram taluka the chalukya army had evidently penetrated very far into the pallava dominion an asserted repulse of it is probably to be placed in the campaign in which pulikesin to claims to have made the leader of the pallavas take refuge behind the ramparts of kanchi about ad 609 his son was narasimha varman one who conquered lanka that is silon and vatapi the kuram grant has already mentioned the destruction of vatapi by narasimha varman one and has supplied the name of the western chalukya king in whose time <coughs> the invasion took place that is pulikesin 2 and dr hulsh tells us that the statement about the conquest of silon is confirmed by the mahavamsa from which we learn that the sinhalese prince manavarman lived at the court of narasimha varman 1 and helped him crush his enemy king vallabha that is pulikesin 2 that the grateful narasimha varman twice supplied manavarman with an army to invade silon and that manavarman was successful on the second occasion and then occupied and reigned over silon narasimha varman's son was mahendra varman 2 then there came parameswara potavarman 1 that is parameswara varman 1 of the kuram grant his son was narasimha varman 2 uh, நிறைய பெயர்கள் இருக்கு தரவுகள்ல இருந்து கிடைக்குது திரும்ப திரும்ப அதே பேர் ரிப்பீட் ஆகுது இதுல நிஜமாவே அதே பெயர் தான் வருதா இல்ல ஒரே பெயர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தலைமுறையில பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கா அப்படிங்கிற சந்தேகத்தையும் இவர் எழுப்புறார் ஆனா இவர் என்ன சொல்றாருனாக்கா ஒண்ணு தெளிவா தெரியுது இந்த எல்லா பட்டயங்கள் பத்திரம் கல்வெட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்க்கும்போது யாருக்கு அப்புறம் யார் ஆண்டாங்க அப்படின்னு உறுதியாக கூறும் வகையில் வரலாறு எங்கேயுமே பதிவு செய்யப்படலை இதெல்லாம் நாங்கள் செய்வோம்னு சொல்லி தான் இந்த ஆரிய வந்தேரிகள் பார்ப்பனர்கள் இந்த மன்னர் வகைகளாக அடிமையாகவே ஆக்கினாங்க இவனுங்க அந்த வேலையை கூட இவனுங்க ஒழுங்காக செய்யலை காரணம் என்னன்னாக்கா இவனுங்களுடைய வரலாறை சேர்த்து வச்சுக்கிட்டாக்க அது அவங்களுக்கு வருங்காலத்தில் கஷ்டமாகிடும்ல இன்னும் உன்னன்னு அடிமை ஆக்குறனாக்கா உன்னுடைய வரலாறு அழிஞ்சிடணும் உன்னுடைய வருங்கால சந்ததியினருக்கு உன்னை பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் தெரிஞ்சுட்டு அவன் என்ன மதிக்க மாட்டான் அப்போ அதுக்காக தான் அவங்க அதுமாதிரி செஞ்சுருக்காங்க படிக்காத முட்டா முட்டாள்கள் இந்த மாதிரி தான் நம்பி ஏமாந்துருக்காங்க ஆனால் இதில் சிலோன் வரைக்கும் போய் இன்னைக்கு இலங்கைன்னு இருக்கிற இந்த நாடு வரைக்கும் இந்த பல்லவ மன்னர்கள் போயிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற தெரிய வருது அதுலேயும் குறிப்பாக அந்த நரசிம்மவர்மன் அப்படிங்கிற நரசிம்மவர்மன் ஒன் அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்குது இவன் வந்து 
சிலோனுக்கு போய் ஆட்சி செஞ்சுருக்கான் அங்கே சிலோனை பிற்காலத்தில் சிங்கள மன்னன் அதாவது மாணவர்மன் அப்படிங்கிற ஒரு சிங்கள மன்னன் ஆட்சி செஞ்சுருக்கான் அவன் இந்த நரசிம்மவர்மனுடைய அவையில் இருந்திருக்கான் ஹூ லிவ்ட் அட் த கோர்ட் ஆஃப் நரசிம்மவர்மன் ஒன் அண்ட் ஹெல்ப் டிம் டு கிரஷ் இஸ் எனிமி கிங் வல்லபா அண்ட் புலிகேஷ் இன் டூ அப்போ அந்த மாணவர்மனுக்கு ரெண்டு தர உதவி செஞ்சுருக்கான் படைகள் கொடுத்து நீ வச்சுக்கன்னு சொல்லி அப்போ இது எதுலேருந்து சொல்கிறா மகாவம்சாவில் இருந்து இந்த மகாவம்சாங்கிறது என்னன்னாக்கா இன்றைக்கி தேதியில் மதம் சார்ந்த பரப்புரை இலங்கையில் வந்து எது தமிழர்களை கொண்டு அழிச்சுதோ அந்த ஜேவிபிங்கிற அந்த பார்ட்டியோடைய அந்த ப்ராப்பகேண்டாக பேசிஸ் என்னென்னா இங்கே ராமாயணா மகாபாரதான் இவனுங்க சொல்லிக்கிட்ட மாதிரி இதுதான் எங்கள் வரலாறுங்கிற மாதிரி மகாவம்சான் அவன் ஒரு வரலாறு சொல்லிக்கிட்டான் அதில் வந்து இந்த இருந்த மன்னர்களையும் சேர்த்து தானே புனைவு கதை எப்போவுமே வரும் அப்போ இந்த மன்னரை பற்றியும் அதுக்குள்ளே வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு அதிலேருந்து இவர் உறுதி செய்கிறார் அப்போ இங்கேருந்து போன நரசிம்மவர்மன் அங்கே இருக்க மாணவர்மன் அப்படிங்கிற சிங்கள மன்னருக்கும் அங்கே அசைஞ்சு அப்போ எப்படி இன்றைக்கி தேதியில் இலங்கையிலேருந்து ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிற குடும்பம் வந்தால் நேரடியாக போய் தெலுங்கு நிலத்தில் திருப்பதி கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட்றது ஏங்கிறது தெரியுது அன்றைக்கே இவங்களுக்கு தெலுங்கர்களோட கனெக்ஷன் இருந்திருக்கு இவங்களுடைய வம்சா வழியாக கூட அவங்க இருக்கலாம் இதை பார்க்கும்போது ஏன்னா மாணவர்மன் லிவ்ட் அட் த கோர்ட் ஆஃப் நரசிம்மவர்மன் அப்படிங்கிற வி லேர்ன் தட் த சிங்கல் ஈஸ் பிரின்ஸ் மாணவர்மன் லிவ்ட் அட் த கோர்ட் ஆஃப் நரசிம்மவர்மன் அப்போ இவன் போய் இவன் போனதும் அங்கிருந்த குறுநில மன்னன் இவங்கிட்ட வந்து அடிமையாக கூட போயிருக்கலாம் ஆனால் அடிமையாக இருந்தாலும் அவன் குறுநில மன்னராக தான் இருந்திருக்கணும் இவனுடைய அவையிலேயே இருக்கிறான்னாக்கா இவன் வம்சா வழியாக இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் எப்படி இவங்க மொழியெல்லாம் கலந்து ஏன்னா பிராக்கிருத்தெல்லாம் வந்து கலந்து தான் வந்து அந்த சிங்களங்கிற மொழியே வருது அப்படிங்கிற அந்த வரலாறும் இருக்குது ஆக இவங்களும் பிராக்கிருத்தில் எழுதப்பட்ட அந்த பட்டயங்கள் அந்த காப்பர் பிளேட்டு பித்தளை தகடுகளை இவங்க பத்திரமாக இவங்க பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்கிறது தெரியுது அப்போ எப்படி பிராக்கிருத்து அங்கே போயிருக்குங்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுது ஆனால் நிஜமாகவே அந்த மாணவர்மன் வந்து இந்த நரசிம்மவர்மனுடைய வம்சா வழியில் தான் வந்தானா அப்படிங்கிறது உறுதியாக தெரியல அந்த சந்தேகத்தை இது எழுப்புது ஏன்னா அங்கே வந்து சிங்கள மொழி பேசி ஒரு மன்னன் வந்து இங்கே தெலுங்கு மொழி பேசிக்கிட்டு இருந்தால் இந்த பல்லவ மன்னருடைய அவையில் இருக்கிறான் அது இவனுக்கே பிறந்தவனாகவும் இருக்கலாம் இவனோட சொந்தக்காரங்களுக்கு பிறந்தவனாகவும் இருக்கலாம் இல்லை இவன் அங்கே போய் அடிமையாக்கிக்கிட்டவனாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் இவன் மொதல் ஆள் போன மாதிரி தெரியல இவனுக்கு முன்னாடி அங்கே பல பேர் போயிருக்காங்க ஏன்னா சிங்கள மொழிங்கிறது அங்கே ஒன்று வந்துருச்சு தானே அங்கே ஏற்கனவே அப்போ அவங்க இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த தெலுங்கு மன்னர்களுக்கும் அந்த சிங்கள மன்னர்களுக்கும் எப்படி கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுதுங்கிறது இந்த ச இதில் இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது ஹிஸ் சன் வாஸ் பரமேஸ்வர போத்தவர்மன் டூ தட் இஸ் பரமேஸ்வரவர்மன் டூ at the kuram grant further on this record he is called parmeshwara pota raja the record then tells us that at the time when it was drawn up the kingdom of parmeshwara varman 2 was ruled by a certain nandin nandi varman or nandi pota raja who had been chosen by the subject and it exhibits this king's descent and his relationship with parmeshwara varman 2 as follows the younger brother of the simma vishnu mentioned above was bhima varman then came buddha varman then aditya varman then govinda varman then hiranya whose full name may safely be taken to have been hiranya varman and whose wife was rohini and their son was nandi varman to whom the record gives the birudas or secondary names of kshatriya malla pallava malla or and sridhara and the paramount titles of maharaja rajadi raja and parmeshwara and whom it further describes as a devotee of god vishnu the record finally registers the fact that at the request of the mukhya mantri or prime minister brahma sri raja or brahma yuva raja nandi varman in the 22nd year of his reign granted to a brahman a village named kodukolli which on thus becoming a brahmadeya received the new name of yagadira mangala situated in urukattu kota or in sanskrit undivana koshtaka which was a subdivision of the tondaka rashtra and by its modern name urukad is to be placed closely in the neighborhood of kanjivaram the name subsequent to that of parameswaran 1 were indeed previously known from other copper plate grant from Udayendram in the North Arka district, Madras, which was originally published by Reverend T. Fox and is now being dealt with more fully by Dr. Hulsh. This record, however, lay open to some suspicion. For at the end of it, there is a Tamil endorsement dated in the 26th year of the reign of Madurai Konda Kopara Kesari Varman, that is the Chola King Parantaka. That is the name of Parameswara Varman, uh, Nandi Varman, 
நந்தி போத்த ராஜா அதாவது போத்த ராஜாங்கிற சொல்லும் இவங்க பேரோடு வந்திருக்கு நந்திவர்மன் ஒரு ஒருத்தருக்கு ரெண்டு ரெண்டு வகையாக பேர் இருக்குது இவங்க ஆவணங்கள் பார்க்கும்போது நந் நந்தி போத்த ராஜா தான் நந்திவர்மன் அப்படின்னு இருக்குது இந்த மாதிரி பீமவர்மன் ஆதித்யவர்மன் இப்படி எல்லாருமே இருந்திருக்கிறாங்க ஒருத்தருக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் இதில் வந்து நந்திவர்மன் அப்படிங்கிற இந்த பல்லவ மன்னனுக்கு வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பட்டங்கள் கொடுக்கப்படுது கஷத்திரியம் அல்லா இப்போ இந்த சத்திரியங்கிற சொல்லாடலும் வந்து இதுவும் சமஸ்கிருத சொல் தான் பல்லவ மல்லா ஸ்ரீதரா இந்த மல்லாங்கிறது இந்த சத்திரியா இந்த போத்த ராஜா இதெல்லாம் வந்து தமிழ் சொல் கிடையாது மகாராஜா ராதாஜி ராஜாதி ராஜா பரமேஸ்வரா என்னெல்லாம் பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஹூ மிட் ஃபர்தர் டிஸ்கிரைப்ஸ் அஸ் அ டிவோட்டி ஆஃப் த காட் விஷ்ணு அப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் சிவனோட நந்தியையும் சிவனோட அந்த மண்டவோடு படித்த வச்ச கோலையும் சின்னமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்த மன்னர் வகையராக விஷ்ணுவை கும்பிட்ட மன்னராகவே வைணவ மதத்தை சார்ந்த மன்னராகவே இவங்க சித்தரிச்சிட்டாங்க எத்தனை தலைமுறையாக வேலை பார்த்துருக்காங்க பாருங்க இதுதான் வருங்கால தலைவர்களும் கவனத்துக்கு நான் கொண்டு வர விரும்புறது பார்ப்பனர்கள் அட்டை பூச்சி மாரி ஒட்டிக்கிட்டு தலைமுறை தலைமுறையாக அந்த நோக்கத்தை மட்டும் அவனுங்க அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொண்டு போய்கிட்டே இருந்திருக்காங்க பாருங்க இவனுங்க வந்து இவங்களோட அடையாளமே மொத்தமாக போயிடுச்சு கடைசியாக இவங்களுக்குன்னு ஒரு அமைச்சர்னு சொல்லியிருக்கான் எப்போ ரெஜிஸ் ஃபேக்ட் தேட் அட் த ரிக்வஸ்ட் ஆஃப் இஸ் முக்கிய மந்திரினார் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரம்மஸ்ரீ ராஜா பிரம்மஸ்ரீ ராஜான்னு இவனுக்கு ஒரு மந்திரி இருந்திருக்கான் அவன் அவனோட ஆலோசனையின் பெயரில் இவன் ஆட்சி செஞ்ச இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஒரு பார்ப்பனருக்கு ஒரு ஊரையே வந்து எழுதி கொடுக்குறான் கொடுக்கொல்லி அப்படிங்கிற ஊரையே கொடுக்குறான் அது பிகமிங் ஏ பிரம்மதேயா விச் ஆன் தஸ் பிகமிங் ஏ பிரம்மதேயா ரிசீவ்டு த நியூ நேம் ஆஃப் ஏகாதிர மங்களா சிச்சுவேட்டட் இன் உருக்காட்டு கோட்டா அப்ப பிரம்மதேயங்கிற கொடுக்கொல்லிங்கிற ஊரையே வந்து பார்ப்பனர் கொடுக்குறான் ஏன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது ஆனா இவனுங்க எப்படி இந்த நிலத்தை அபகரிக்கிறாங்கன்னு பாருங்க அந்த மினிஸ்டர் தான் வந்து ஆலோசனை கொடுக்குறான் முதல்ல இவன் மினிஸ்டர் அவன் கைக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு அவன் மூலமா காய் நோத்தி ராஜா கிட்ட இருந்து வாங்குறான் எதுக்காக வாங்கினான்னு தெரில இவனுங்க அப்படி என்னது தான் செஞ்சாங்கன்னு தெரியல ஆனால் இந்த மாதிரி பார்ப்பனர்களுக்கும் வேற யாருக்கும் நிலம் கொடுத்தா மாதிரி வேற எந்த பத்திரமும் இவங்களுடைய ஆராய்ச்சியில் இவங்க கண்ணில் படலை மக்களுக்காக இவங்க ஏதாவது செஞ்சாங்க ஏதாவது பள்ளிக்கூடம் கட்டினான்னு வந்திருக்கா இது வரைக்கும் தரவு படித்தோமே பள்ளிக்கூடம் கட்டினான்னு வந்திருக்கா ஆராய்ச்சி கூட ஏதாவது கட்டினான்னு வந்திருக்கா இல்லை ஏதாவது ஒரு புத்தகம் கழிச்சு ஒரு நூலகம் உருவாக்குறதுக்கு ஏதாவது கொண்டு வந்திருக்கான் நான் கல்வியை வளர்க்குறதுக்கு ஏதாவது செஞ்சுருக்கானா எல்லா மக்களுக்கும் தானியத்தை சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது செஞ்சுருக்கேன்னா கிடையாது கோயில் கட்டியிருக்கான் கோயிலுக்கு நிலத்தை கொடுத்துருக்கான் அப்புறமா பார்ப்பனருக்கு நிலத்தை கொடுத்துருக்கான் சுற்றி சுற்றி இது மட்டும் தான் செஞ்சுருக்கான் இவன் நிலத்தை கொடுத்துருக்கான் அவன் இவனுக்கு பேராக வச்சுருக்கான் பட்டங்கள் இப்போ பெயர் சூட்டப்பட்ட அந்த பெருமையிலேயே நிலத்தை இழந்திருக்கிறாங்க இந்த பல்லவ மன்னர்கள் ம் சோலா கிங் பராந்தாக்கா ஒன் அந்த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் த ஹோல் ரெக்கார்ட் போத் ஆஃப் த ஒரிஜினல் போர்ஷன் அண்ட் ஆஃப் த என்டார்ஸ்மெண்ட் ஆர் கன்சிடரபிளி மோர் மாடர்ன் not only than those of other pallava records but also than those of two other copper plate grants of parantaka one himself this fact created a suspicion of forgery but the final conclusion appears to be that in this instance there is nothing of a spurious nature and that the grant and its endorsement were copied from a now lost but genuine original and this view of the case being taken there is no objection to endorse as authentic certain further items of information which this record supplies in addition to repeating in slightly different terms some of the statements made in the kuram and kasakudi records narasimha varman 1 it says in addition to destroying vatapi repeatedly defeated the vallabha king or king vallabha that is pulikesh in 2 at pariyala manimangala suramara and other places parmeshwara varman 1 defeated the vallabha army or the army of vallabha that is of pulikesh in son vikramaditya 1 in the battle of peruvala nallur and narasimha varman 2 was a parama maheshwara are the most devout worshipper of the god maheshwara this record represents pallava malla nandivarman as the son of parmeshwar varman to which appears at first sight calculated to induce us to stamp the record as a forgery the kasakudi grant however describes nandivarman as chosen by the subject and dr hulls has suggested two possible explanations of the statement in the present record either that nandivarman may have thought it politic to give himself out as the adopted son of his predecessor or that through sheer carelessness the scribe who drafted the inscription used the word putra son while he wanted to represent nandi varman only as a successor and not as the son of parmeshwara varman too the record then mentions a military officer of nandi varman called uday chandra belonging to the family of puchan the members of which were hereditary servants of the pallavas and mentioned as the lord of the city of vilvala nagara on the river vegavati which dr hulsh has identified with the modern 
வில்லிவலம் இன் த நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் காஞ்சிவரம் அண்ட் நியர் த கான்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த வெங்காவதி அண்ட் த பாலாறு அண்ட் இட் தென் டிஸ்கிரைப்ஸ் வேரியஸ் சர்வீசஸ் விச் உதயச்சந்திரா ரெண்டர் டு த கிங் த திரமிலா பிரின்சஸ் மீனிங் probably some relations and followers of parama maheshwara varman too who were opposed to nandi varman establishing himself on the throne had besieged nandi varman in nandipura and udayachandra came to the rescue and killed with his own hand the pallava prince chitramaya and others he defeated the hostile army at the battlefields of nimbavana chutavana samkara grama nellur nelveli suravalundur and other places and thus many times bestowed the kingdom on nandi varman At Nelveli he also slew in battle the Sabara king Udayana and seized his mirror banner embellished with a peacock's tail in the northern region he also pursued and defeated the Nishada chief Prithviagra who was performing an Ashwamedha sacrifice and drove him out of the territory of Vishnu raja so in the pallava mannargal vayiler ovvana solirra nandi varman apdingra mannarku varumbodhu onrukku merpatta adhaadhu muran padra aavanangal inga kannukku varudhu oru tharappula vande inda nandi varman gerudhu mannara aatchiki padavi yetralum pirappala irukra mannarudeya magan ingra adipadaiyila ivar mannaragala sutti irundha aatchiyalargal micha adhigar வர்க்கம் அமைச்சர்கள் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இறந்து போன மன்னருடைய அவையில இருந்த அமைச்சர்கள்லாம் சேர்ந்து தேர்ந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆவணமும் வருது ஆனா இன்னொரு ஆவணத்துல நந்திவர்மன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பல்லவ அதாவது நரசிம்மவர்மன் டூ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அவங்களுடைய மகனாவும் இன்னொரு ஆவணத்தில் வருது இதை பார்க்கும்போது இந்த ஆராய்ச்சியாளருக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது இவங்க என்ன சொல்லணும் இது வந்து தவறாக இருக்கலாம் ஒன்று எவன் ஆவணப்படுத்தினானோ அவன் வந்து மகன் அப்படிங்கிற சொல்ல வந்து தவறாக அந்த இடத்துல பயன்படுத்திட்டான் அப்படி இல்லாட்டினாக்க இவனே வந்து நந்திவர்மனே தான் வந்து ஒரு தத்தெடுக்கப்பட்ட பிள்ளை அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிட்டால் வருங்காலத்தில் தனக்கு தன்னுடைய ஆட்சியை க தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு அது உதவும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அந்த தகவலை வெளியில் விட்டுருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் இவன் வந்து அந்த மன்னருடைய மகனாக தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறத இவங்க சந்தேகத்தை எழுப்புகிறாங்க ஆனால் அதுக்கு அப்புறமா என்ன நடந்துச்சுங்கிற வரலாறை பார்க்கும்போது இவங்களுடைய சந்தேகம் வந்து உறுதி செய்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா இந்த நந்திவர்மனுக்கு எதிராக பல்லவ வம்சத்தை சார்ந்தவர்களே பொறுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அந்த நந்திவர்மனுக்கு ஒருத்தன் உதயச்சந்திரான்னு ஒருத்தர் இருந்திருக்கான் அவன் கூட தான் இருந்திருக்கான் அவனுடைய படை தளபதியால் அவனுக்கு கீழே இருந்த ஒரு குறுநில மன்னர் ஆனால் அவன் வந்து அவன் உயிரை பணையை வச்சு இந்த நந்திவர்மனை காத்து நந்திவர்மனை ஆட்சியிலேயே அமர்வதற்கு அந்த உதயச்சந்திராங்கிறவன் வந்து உதவி செஞ்சுருக்கிறான் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தடவை அதில் என்ன சொல்கிறான்னா வித் இஸ் ஓன் ஹேண்ட் கில்டு வித் இஸ் ஓன் ஹேண்ட் த பல்லவா பிரின்ஸ் சித்திரமாயா அண்ட் அதர்ஸ் அப்போ இந்த நந்திவர்மனுடைய ஆட்சிக்கு எதிராக வரக்கூடிய இல்லை நந்திவர்மன் ஆட்சியில் இருந்து அகற்றிட்டு வேறு யார் ஆட்சிக்கு வரலாம் அப்படிங்கிற வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க அதுக்கான முயற்சி செய்கிறவங்க யார் பல்லவ வம்சத்தை சார்ந்தவர்களே இவன் வந்து கொண்டு இருக்கான் அதையும் நந்திவர்மன் வந்து சகிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்திருக்கான் அப்போ இது ஒரு கேள்வி எழுப்புது நந்திவர்மன் வந்து நிஜமாகவே பல்லவ வம்சத்தில் பிறந்தவன் தானா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது ஏன்னா காரணம் என்னென்னா பல்லவ வம்சத்தில் இருந்தே ஒரு பகை இருந்திருக்கு ஆனால் அதை மட்டுமே வச்சு முடிவு செஞ்சிட முடியாதுன்னு நீங்கள் அன்றைக்கு தேதியில் எல்லா மன்னர் வகையறாவுக்கும் இது ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு ஒரு ஆனால் எந்த மன்னரும் வந்து ஒரு மகாராணியோடு விட்டது கிடையாது ஏழு எட்டு மகாராணி தெரிஞ்சு தெரியாமல் அது இல்லாமல் அண்ணன் தம்பிங்க இவங்க ஏற்கனவே இவங்க முந்தின தலைமுறையிலும் இருப்பாங்க அப்போ எவன் சரியானவன் இந்த மன்னர் வந்து உடல் நிலை நல்லா இருக்கும்போதே தேர்வு செஞ்சு சொல்லிடணும் அப்படி இல்லை இவர் போரில் செத்து போயிட்டார் இல்லை திடீர்னு உடல் நலம் சரியாக இல்லாமல் போய் அகால மரணம் அடைஞ்சிட்டாருனாக்க சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் சேர்ந்து அடுத்து யார் மூத்த மக அவன் தான் அப்படின்னு உடனே எடுத்துருவாங்க அவனுக்கு விருப்பம் இல்லைட்டுனாக்க அடுத்து அறிக்கை இது எப்படியாவது தம்பியோட மகனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து மன்னராக இருக்காருன்னா அவருடைய மகனுக்கு தான் வாய்ப்பு வருமே தவிர அவருடைய தம்பியோடைய மகன்களுக்கு என்றைக்குமே அந்த உச்சபட்ச நிலையை அடையிறதுக்கு வாய்ப்பு வராது போட்டி பொறாமையில் அவங்களுக்குள்ளேயும் பகை இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இவர் தான் சொல்கிறார் இந்த அதாவது எந்த அளவுக்கு நேர்மையாக ஆராய்ச்சி செஞ்சுருக்காங்கிறது இதிலிருந்தே தெரிய வருது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆவணங்கள் இருக்குது ஒன்றும் இல்லை இவன் மகன்கிற மாதிரி குறிப்பிட்டிருக்கு இன்னொன்றில் இவன் மகன் இல்லை அவையில் இருந்தவங்க அமைச்சர்கள்லாம் சேர்ந்து தேர்ந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் இந்த நார்தர்ன் ரீஜியன் ஹி ஆல்சோ பர்சூட் அண்ட் டிஃபீட்டட் த நிஷதா சீஃப் பிரித்வி பிரித்வியாக்ரா who was performing an ashwamedha sacrifice and drove him out of the territory of vishnu raja that is out of the land of vengi the kingdom of eastern chalukya king vishnu vardhana 3 ad 709 to 746 which he made subject to nandivarman and finally he breached a fortress named kalidurga and defeated the army of the pandyas at mannaikudi the record that registers the fact that in the 21st year of his reign at the request of udayachandra nandivarman granted to a 108 brahmans 
a village named Kumaramangala Velatur, the appellation of which was then changed to Udaya Chandra Mangala and which through that new name is to be identified with the modern Udayendram itself. At the end of the record, there is a Tamil endorsement identical with the endorsement at the end of the spurious grant of Nandi Varman, the alleged son of supposed Skandavarman III, to the effect that in the 26th year of the reign of Madurai Kondo Ko Parakesari Varman, the Chola King Parantaka I, the villagers of Udayachandra Mangala agreed with those of the neighboring village of Kanchivail, also called Iganmarai Mangala, to make the two villages into one. Some extraneous items of information regarding this line of kings are furnished by two of the western Chalukya records. Ishwara Pota Varman, as a variant of the name of Parmeshwara Varman I, is taken from the Haridabad grant, which claims that Vikramaditya I rubbed out the fame of Narasimha or Narasimha Varman I, destroyed the power of Mahendra Varman II and surpassed Ishwara or Parameshwara Varman I in statesmanship and thus bruised the Pallava and that conquering Ishwara Pota Raja, he took Kanchi which uh, whose huge walls were insurmountable and hard to be broken, which was surrounded by a large moat that was unfathomable and hard to be crossed and which was resum which resembled the girdle of the southern region. And the Vakaleri grant tells us that Vikramaditya II AD 733-34 to 746-47, having resolved to uproot completely his natural enemy the Pallava, reached with great speed the Tundaka Vishaya, attacked and put to fight the Pallava Nandipota Varman, who had come to withstand him, took possession of his club, man, club banner and his musical instruments called Katumuka or harsh sounding and uh, Samudra Gosha or roar of the sea and then entered without destroying it. In the Nandi Varman Kila in the Uday Chandran Grava, Vadaka Yella di Selimpu in Nandi Varman Kaha, Pala Edangala and the Vendru Gudra. Up a Vendru Kutta Brahi on the Nandi Varman Odi and Nambi Kaki Pathraman Ala Anadu. Even in Abundra, the request of Uday Chandra, and I put your patron in Kerchiki. Uday Chandra, even the Padetalabadi, even the Jay Chugra, even the Amuira Kapachirka, Palan de Halai, Uday Chandra and Aladan, Nandi Verman, Manara Rundraka, Pand Uday Chandra and the Kudutta Alosen in Payer Lam, Nuthi at Parpana Hulk or Ure, a village named Kumara Mangala, Velatur, Abdinger and the Ura, Nuthi at Parpana Hulk, Ediochina. Sutti Sutti, young Yam, Parpana Hulk, Ura Ediochanga, Abdinger. Puria Vail, Anna Pude Chandra and the Nandi Vermono Kudora, Nandi Varunka Vala Pakara, Nandi Vermonodia, Nambiki Patra Maita. Ude Chandra, Kakanun Nagoda, Yanaka Sutu Kudi, and playing Lukudun get to Angla. Abdi Katan, Nandi Verman, Taramarko Bordilla, Tanachila, Chitrakaranga, and never say the Harapa. Even on the Parpana Relagadu, Nuthi at Parpana Hilkani in the Nalata Kudurana, out on the Kutruga, Yaru to Nalata Yari to Kuruga. Either Idum or Karnam Yam, Manarachi, and the Motu Matama Hinjana, and the Arthal Makal Vasichang, and the Arthal Purla the Ramirinchi. Even a young girl going to be good thing, Ama and the Mert Nanchanera, Anchi Marigate Rukumna, or Nilayana Walvi and Budu Makalaki Irka Irka, Adana Le and the Mandar Halnave, you putting a Yenam, Vararam Chizik, Nana Apirundu, Parpuner Hill, Parpuner Hill, Santa Potangan in the Varla Rumilla, Ude Chandra and Gola, Parpuner Hill, Santa Potan and the Vermun Vendur Kurtanga, Abdinaka, say, okay, Yanaka, Santa Potanga, Angul Nakulia. And the Urian Kurtanga and the Natak Mana right tang of Dinagora Parvala. And I am on the Parpunal Kuru, even Gurturka, no theatre Parpunal Hilke. Adela Tamul Lala Vera, the Amon of Porta Patriki. And I pay in the advocate of Anditavia and Nikta living at a marriage of convenience, Pananang in the Othan Vorta, Adjitanga, Verity Utanga, Yavanala Santa Potomodilla, Punu Gurte. அவங்க குடும்பத்துல ஒரு ஆளை இவன சேர்த்துட்டாங்க இந்த மாதிரி வேற இருந்திருக்கு ஆனா எப்படி பார்த்தாலும் அது அந்த கிராமத்தை அந்த கிராமத்துக்கே பேர் கடைசில உதயச்சந்திர மங்களா அப்படிங்கற பேர் சூட்டிருக்காங்க அப்புற அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த மக்களும் பக்கத்துல இருந்த இகன்மரை மங்களா அப்படிங்கற கிராமத்தை சார்ந்தவங்களும் சேர்ந்து நேபரிங் வில்லேஜ் ஆஃப் காஞ்சிவயில் அந்த 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 இந்த ரெண்டு கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க நம்ம ரெண்டு கிராமத்தை சேர்த்து ஒரு கிராமம் ஆகிக்கலாம் கூட முடிவு பண்ணிட்டாங்கலாம் அதுக்கு அடுத்த தரவுகளில் இவருக்கு என்ன கிடைச்சா விக்ரமாதித்யா ஒன் அப்படிங்கிற மன்னர் வந்து இந்த பல பல்லவ மன்னர்களை வந்து ஓட ஓட விரட்டியிருக்கான் எல்லா இடத்துலையும் அவங்களுக்குள்ளதான் ப பழைய பக வந்து இருந்திருக்கு அவன் யாருனாக்கா வெஸ்டர்ன் சாளுக்கியா இவங்களுக்கும் அந்த சாளுக்கியா மன்னர்களுக்கும் ஆகலை அதை எப்படி சொல்றேன்னா குறிப்பிட்டு சொல்றாரு அந்த வக்கலேரி கிராண்ட் டெல்சஸ் தட் விக்ரமாதித்யா to having resolved to uproot completely his natural enemy the Pallava reached with great speed on the Pallava Ralana Mudiche Thirvan Suli Yungata Thiri Padayate Vandata who had come to his stand took possession of his club banner and musical instruments entered without destroying it the city of Kanchi when the Kanchi Gula Pundana 
நான் வந்து வேர் ஹி அக்வயர்டு கிரேட் மெரிட் பை கிராண்டிங் ஹீப்ஸ் ஆஃப் கோல்டு டு த ராஜசிம்மேஸ்வரா அண்ட் அதர் ஸ்டோன் டெம்பிள்ஸ் விச் நரசிம்ம போத்தவர்மன் ஹேட் காஸ்ட் டு பி பில்ட் அப்பையும் இவங்க வந்து ஒரு புது நிலத்தை வந்து போர் செஞ்சு தன்னோட கைக்கு ஆட்சிக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கான் அப்பையும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கான் அங்கே இருந்த கட்டப்பட்ட ஆலயங்களுக்கு தான் தங்கங்கள் தங்கத்தை கொடுத்துருக்கான் அந்த ஆலயங்களை இந்த சிம்ம போத்தவர்மன் இந்த பல்லவ மன்னர்களுடைய முன்னோர்கள் கட்டி வச்சது தான் அந்த இடத்துல அதுக்கு போய் அவன் வந்து தங்கத்தை தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இடத்துக்கு நீ போய் எதுக்காக இவங்க வந்து ஒரு இடத்துக்கு படையெடுத்து போகிறாங்கிறதே இதை நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியல அந்த அளவுக்கு கடைசி வரைக்கும் என்னுடைய ஆட்சி நிலையாக நிற்கணும் என்னுடைய ஆட்சிக்குள்ளே நிறைய நிலப்பரப்பு அடக்கமாக இருக்கணும் எல்லோரும் நான் சொல்கிறபடி கேட்கணும் அந்த ஒரு ஆதிக்க வெறியிலே தான் இவனுங்க சுற்றி இருக்காங்கிறது வேணால் புரிய வருது ஆதிக்க வெறியை விட்டுட்டால் சமய வெறி தான் இவனுங்களுக்கு இருந்திருக்கு அங்கே போய் உடனே கோயில் கட்டுறது கோயிலுக்கு தங்கத்தை கொடுக்கறது அப்படி இப்படி இதுவும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு நிலத்தையும் கோயிலுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த மன்னர்கள் இந்த மாதிரி தங்கத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க இது அதனால் கோயிலோட சம்மந்தப்பட்ட தங்கமும் நிலமும் இப்படி தான் நிறைய சேர்ந்துருக்கு ஆகையாலே அது தனியார் துறைகளில் கொடுக்க முடியாது அந்த கோயிலோட நிர்வாகம் அந்த சொத்து அந்த தங்கம் அனைத்தையும் வெளியில் விட்டுட்டு வெறும் கட்டடத்தை அவங்க வச்சுக்கிட்டோம் அவங்க பாட்டு தனியாக நடத்திக்கிட்டோம் நீ வந்து இந்து கோயில் இந்துக்களுக்கே தாராளமாக நீ வச்சுக்க ஆனால் இந் மன்னர்களுடைய இந்த சொத்தெல்லாத்தையும் நீ அந்த கோயில் பேரில் தான் நீ வாங்கி வச்சுருக்கிற அதை கோயிலோட அட்டாச்சடாக இருக்கிற வரைக்கும் அந்த கோயில் அவங்க கைக்கு போக முடியாது ஏன்னா அது இந்த மண்ணின் மக்கள் என் சொத்துது அண்ட் அதர் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் கிங்ஸ் தெம் செல்ஸ் ஆர் ஃபோர்த் கமிங் ஆஃப் மஹிந்திரவர்மன் ஒன் வி அப்பியர் டு ஹாவ் ரெக்கார்ட் இன் அன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இன் அ ராக்கெட் சைவா ஷ்ரைன் அட் வல்லம் நியர் செங்கல்பட் in the madras presidency which gives his name in the form of mahendra potare saru mahendra potaraja mahendra potare saru or mahendra po- mahendra potaraja and allots to him the birudas of lalitankura satrumalla and gunabara and records that the shrine was made by skanda sena son of uh, vasanta priya raja who was a vassal of mahendra potaraja of narasimha varman one we have a record in a fragmentary rock inscription at badami itself which furnishes evidence that so far at, le- at least as a victorious occupation of the town goes the boast of the pallavas that they destroyed vatapi is no empty one the characters alone especially as contrasted with those of the almost entirely obliterated inscription which lay just below it on the same rock are sufficient to show that it is a pallava record written or traced for engraving by the hand of someone who was a foreigner to badami but the contents make the point absolutely certain in line 2 it mentions vatapi and someone whose biruda was mahamalla and the passage was evidently to the effect that vatapi of enemies a superhuman or divine city was conquered by mahamalla in line 3 where the metrical portion begins it speaks of someone adorning a family which we can now recognize is plainly specified as the bharadwaja gotra and in line 4 it describes him as the pallava the foremost of kings while in line 5 it gave his name which either was simma vishnu or else ended with those syllables now we have the name of simma vishnu at the head of the genealogy given in the table or page 323 above but there is no mention of vatapi in connection with him uh, nor there any mention of the pallavas in connection with this contemporary Pulikesin I, who first among the Chalukya settled at Vatapi, are in connection with Kirti Varman I and Mangalesa, the sons of Pulikesin I, except that the Mahakuta pillar inscription would vaguely include the king of Dramila, that is Dravida country, among the rulers against whom it says Kirti Varman I. was victorious it is plain therefore that this record must be placed not earlier than and as a matter of fact in time of pulikesin 2 idillama innu nariya kalvettugala paakranga adhu sivan koyilude kalvettala laam kuda paakranga inga madras presidency vallam abdin chengalpattukitta irukra madras presidency la irukra eduthukitta o sivan koyilayum paakranga inda mahendra potare saru inda potare saru inda mari solladal paakumbodhe theriyudhu idu tamilai thaimuliyaga kondavargalukku inda maadhiriyana per vechikkamattaanga perumbalum telungu pesravangalukku இந்த மாதிரி இருக்கும் போத்தராஜா போத்தர சாரு இந்த மாதிரிலாம் பீருதா சத்ரு மல்லா குணபாரா இந்த மாதிரி போத்தராஜா இப்படி தான் வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்திருக்காங்க அன்னைக்கு தேதியில் யார் வந்து ஆட்சி செஞ்சிருக்காங்கிற பெயர் வந்து அந்த கல்வெட்டிலிருந்து இங்கே எடுத்துக்கிறாங்க அப்புறம் அந்த நரசிம்மவர்மன் பற்றி அங்கங்கே முழுசாக கிடைக்கலனால அங்கங்கே திட்டு திட்டாக செய்தி கிடைக்குது அப்போ இவங்க இந்த பல்லவ மன்னர்கள் வந்து வாத்தாப்பிங்கிற ஊரை வந்து கொண்டு போய் படையெடுத்து போய் வென்றாங்க அப்படிங்கிறது பொய் கிடையாது அது உண்மைதான் அப்படிங்கிறது இவங்க உறுதி செய்யறாங்க அந்த கல்வெட்டுகளை பார்த்து அதே கல்வெட்டில் தான் இவங்க எல்லாரும் பரத்வாஜ கோத்ரா அப்படிங்கிறதும் எழுதியிருக்குதான் அப்புறம் அங்கிருந்தா அந்த கதை ஆரம்பி
கல்வெட்டில் போட்டிருக்கு இவங்கெல்லாம் பரத்வாஜ கோத்ரா பரத்வாஜ கோத்ரான்ட்டாங்க சிம்ம விஷ்ணு அப்படிங்கிற பெயரும் இருந்திருக்கு அங்கே கல்வெட்டில் அப்போ அந்த கல்வெட்டில் வந்து ஒரு சில பேர் இருக்குது ஒரு சில பேர் இல்லை இவங்களால் உறுதியாக சொல்ல முடியல ஆனால் இந்த சாளுக்கிய மன்னர்கள் வசித்து வந்து அந்த வாத்தாப்பியை இந்த பல்லவ மன்னர்கள் போய் படையெடுத்து போய் இவங்க வென்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தானே இங்கே உறுதி செய்கிறாங்க இந்த இடத்துல இவங்க கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புறது இந்த திராவிடா கண்ட்ரி திரமிலா அப்படிங்கிற இந்த சொல்லாடல் அப்படி தான் இது வந்து ஒரு ஜியாகிரபிக் கிளாசிஃபிகேஷனுக்கு தான் இந்த இடத்துல பயன்படுது அது ஒரு இனத்திற்கு இனத்தின் அடையாளமாக இந்த இடத்துல பயன்படலை திரமிலா ஆர் த திராவிடா கண்ட்ரி அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அந்த கல்வெட்டில் அது ஒரு திராவிட நாடு ஒரு திராவிட அந்த ரீஜியன் அப்போ ஸ்பெசிஃபை பண்ண தான் திராவிடான்னு வந்திருக்கு மறுபடியும் திராவிடாங்கிற சொல் வந்து பார்ப்பன அடையாளத்தில் பஞ்ச திராவிடா பஞ்ச கவுடா அங்கேருந்து வந்திருக்கு அவர்களின் வகைப்பாடிலேயே இந்த நிலத்துக்கும் அடையாளப்படுத்துகிற பயன்பட்டுருக்கிறதுனாலேயே இந்த இடத்த வந்து இந்த திராவிட நாடு அப்படின்னு தான் இந்த இடத்துல வச்சுருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல திரமிலா அப்படிங்கிற சொல்லையும் இவர் பயன்படுத்துகிறார் அந்த நிலப்பரப்பை குறிக்கிறதுக்கு த நேம் நரசிம்ம விஷ்ணு சூட்ஸ் த மீட்டர் எக்ஸாக்ட்லி திஸ் நேம் ஆக்சுவலி அக்கர்ஸ் அஸ் அ வேரியண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் நரசிம்ம வர்மன் டூ and there can be no doubt that the name which stood in the badami record was narasimha vishnu and that this was another form of the name of narasimha varman 1 of narasimha varman 2 we have a record in the kanjivaram inscription number 24 at the kailasanatha temple this is a record of a pallava king named rajasimha with the birudas of atyanta kama ranajaya or sribara it mentions his father by the biruda of ugradanda describing him as the destroyer of the city of ranasarika ranarasika and also by the proper name of parameswara and it thus enables us to determine the identity of the persons named in it the hostilities between the chalukyas and the pallavas began in the early years of pulikesin 2 when in the course of quieting the general disturbances that arose on the death of mangaladesa and of consolidating his own power at badami he attacked the pallavas and drove their leader probably mahendra varman 1 back behind the walls of kanchi accordingly ugradanda parameswara cannot be placed as regards the chalukyas before the time of pulikesin 2 and as regards the pallavas before the time of mahendra varman 1 and of narasimha varman 1 and as ranarasika was a biruda of vikramaditya 1 son of pulikesin 2 it is plain that ugradanda parameswara was a contemporary of vikramaditya 1 and is to be identified with parameswara varman 1 who is expressly mentioned in the kuram grant as putting vikramaditya 1 to flight and that his son rajasimha is to be identified with narasimha varman 2 further the shrine round the outside of which this inscription is engraved is in the record itself called rajasimheswara and rajasimha pallaveswara showing its original name derived from the rajasimha himself by whom moreover the record says it was built it is evidently the rajasimheswara temple which with others narasimha potavarman caused to be built as mentioned in the vakaleri grant this identifies rajasimha with narasimha potavarman and thus gives another form of the name of narasimha varman 2 and the fact that some tamil inscriptions at the same place of the 13th and 14th centuries ad speak of the god of this temple as rajasimha varmeswara suggests that the full appellation of the founder of rajasimha varman and so that rajasimha or rajasimha varman was another name and not a mere biruda of narasimha varman 2 another record of narasimha varman 2 is number 31 in dr hul's book an inscription in a cave temple at panamalai in the south arkad district which speaks of him by his name of rajasimha and his birudas of ranajaya and sribara it is otherwise of interest through indicating that the cave was founded by him and thus through showing a point to the south to which the rule of his family extended another of his records is the kanjivaram inscription number 25 round the inside of the enclosure of the rajasimheswara shrine in addition to giving his name of rajasimha it enumerates a great number of his birudas and among the latter we may note the following he who has the bull he who has the bull crest the great jewel of kanchi and the son of the pallavas and as emphasizing the fact disclosed by his record on the rajasimheswara shrine that is he was of saiva religion he whose refuge is isana the devotee of deva deva the devotee of samkara and the devotee of ishvara and finally to whom to him plainly belongs also the kanjivaram inscription number 29 again at kailasanatha temple which records that rangapataka the wife of kalakala narasimha vishnu who whose bow had become manifest at the destruction of cities built a shrine there and which thus supplies narasimha vishnu as a variant of his name just as the badami rock inscription has supplied it as variant 
of the name of his ancestor Narasimha Varman. Of Mahendra Varman III, we have a record in the Kanjivaram inscription number 27, also at Kailasanada temple, which mentions Loka Lithya, whose valor dried up the army of Ranarasika and thus supplies another Beuda of Ugradanda Parameswara Varman I, his son Rajasimha, that is Narasimha Varman II, and his son Mahendra, who erected a Saiva shrine called Mahendreswara near the Rajasimheswara temple. In the same inscription, the shrine is also called the temple of Mahendra Varmeswara, from which it is to be inferred that the full name of this Mahendra was as usual Mahendra Varman. And lastly of Nandi Varman, we have another record in an inscription on the stone built into a veranda at the Ulahalanda Pirumal temple at Kanjivaram. It is dated in the 18th year of his reign and it gives his name as Nandi Pota Raya. Dr. Hulsh's researches have brought to notice various other early Pallava records which however cannot yet be allotted to any particular kings and refer to their exact places in the history of the family. The Mamallapuram inscriptions number 1 to 16 engraved in a very archaic alphabet on the Dharmaraja Ratha give the name of a Pallava king named Narasimha with the Birudas of Atyanta Kama, Sribhara and Srinidhi. Number 17 to 20 also at Mamallapuram belong to a successor of the above mentioned Narasimha named Atyanta Kama with the Birudas of Ranajaya, Sribhara and Srinidhi who is allotted by Dr. Hulsh to probably the 6th century AD. From number 17, it appears that he appropriated to himself the Dharmaraja Ratha, which has been excavated by Narasimha and named it the temple of Atyantakama Pallaveswara. Number 21 to 23, at the Atirana, Cha, Atirana Chandeswara, at, at the Atirana Chandeswara temple at Saluvanguppam and belonging perhaps to a slightly later period, show that the temple was built by a king named Atirana Chanda who had the Birudas of Atyanta Kama, Ranajaya, Sribara and Srinidhi. Number 28 is a niche at the Kailasanada temple at Kanjivaram. Simply speaks of the temple of the holy Nitya Viniteshwara but seems thus to indicate the existence of a Pallava king or prince named Nitya Vinita. Number 33 and 34 cave inscriptions from Trisharapalli or Trichinapalli rock mention a king named Gunabhara with the Birudas of Purushottama, Satrumalla and Satyasamda who seeks to be indicated as a Pallava king by a certain reference to the Kaveri river. And finally number 32, a pillar inscription at Amaravati gives us the names of Vahendra Varman, his son Simma Varman I, his son Arka Varman, his successor Ugra Varman, his successor Nandi Varman, son of Simma Vishnu and his successor Simma Varman II. It states that the last mentioned on his return from an expedition to the north came to a place which was sacred to Buddha named Dhanyagata or Dhanyagataka that is to Amaravati and the chief interest of it is that it is a Buddhist record Simavarman II is described as an Upasaka or lay worshipper and though part of it is lost it must have referred to a donation made by him to Buddha. The next notices of the Pallavas belong to the period of the Rashtrakuta supremacy. King Dhruva of that dynasty defeated the Pallavas and took elephants from them. In or just before AD 804 his son Govinda III conquered and levied tribute from Dantiga, Lord of Kanchi. An inscription at Thayalur in Mysore mentions a king named Nolambadi Raja with the date of Sakasamvat and we perhaps have another record of him in an inscription at Nandi or Boganandi also in Mysore which mentions a king Nolambadi Raja with the epithet of Sri Prithiri Vallabha, Sri Prithiri Vallabha of the Pallava lineage and we appear to learn from an inscription at Kendati Madiwala that he was the son of Pallavati Raja and that he married Jayabe, younger sister of the contemporaneous Nitimarga of the western Ganga family by whom he had a son named Mahendra Di Raja. With this son we may probably identify the Veera Mahendra with whom the western Ganga king Yaravapa was at war between AD 930 and 940. The Rashtrakuta king Krishna III overcame Ina just before AD 940 a Pallava king whose name is read as Antiga and the inscription of this 26th year near Vellur in the North Atka district mentions a member of the Pallava race named Tribuvandira Nulamba with the Biruda of Pallava Murari. The Western Ganga prince Marasimha is described in and about AD 973 as a very death to the family of the Nulambas and as destroying 
Nolambaji Raja in war and an inscription at Melagani mentions the king with whom he was chiefly in conflict as Pallava Aditya Nolambaji Raja with a date in the month Asada falling in AD 974 of the Bhavasam Bhavasam Vatsara Saka Samvat 896 when news of Marasimha's death reached the Pallava king and an inscription at Kandavara in Mysore gives us the name of a Pallava king Imadi or Irmadi Nolambadi Raja that is the second Nolambadi Raja with a date in the month Chaitra falling in AD 977 of the Ishwara Samvatsara Saka Samvat 899 after this however the available references to the Pallava cease to mention them as paramount king and mostly cease to have any individuality from which it is probably to be inferred that about this time they lost their sovereign power and sank into position of mere feudatories and officials the western ganga minister chamund chamunda raja chamundaraya whose period was about ad 980 is described as a very death of the family of the nonambas a daughter of the western chalukya king irave bedanga satya satyasraya was married to a pallava prince named Iriva Nolambadi Raja also called Gateya Ankara Gateya Ankara was governing the Nolambavadi 32000 the Kengali 1000 and Balakunde 300 and Kukkanur 30 and five towns in the Masawadi country under Vikramaditya 5 records of the time of Jayasimha 2 the successor of Vikramaditya 5 mention a pallava named nolamba pallava bommanaya who in ad uh, 1040 41 was governing the five towns of the masawadi country someswara one the son of the successor of jayasimha 2 perhaps married a pallava princess this would explain why his son jayasimha 3 not only had the title of lord of kanchi the best of cities and bore the designations of trilokya malla nolamba pallava parmadi jayasimha deva but also is described as being of the pallava lineage the eldest son of someswara 1 bhuvanai kamalla someswara 2 claims to have subdued and levied tribute from the chera chola pandya and pallava king his younger brother vikramaditya sik humbled the pallavas and a successor of the latter parma jagade kamalla 2 claims to have destroyed the pallava king and to have ruled over the pallava kingdom the hoysala prince vishnuvardhana is spoken of as a forest fire to the country of the chief of the tonda mandala and as capturing the nolambavadi territory his grandson balala 2 is described as terrifying the kings of lala gurjara gaula chola and pallava and finally the pallava king is mentioned among the contemporaries of the devagiri yadava king singana these references however are very vague and supply and show that the pallavas mentioned and simply show that the pallavas continued to exist and to exercise some kind of power till as the la- till as late as the 13th century ad and the latest individual mentioned that has been traced is that of the pallava prince karunagara tondaiman who in the period ad uh, 1063 to 1112 was a general of the eastern chalukya king klothunga chola dev choda deva his descendants appear to have survived till nearly the end of the 17th century some detached names before leaving the subject of the early dynasties we may conveniently notice three other copper plate records which may at time prove to be of importance in connection with the western chalukyas or the pallavas vijayanandi varman one one is the grant of a maharaja named vijayanandi varman the eldest son of maharaja chandra varman of the salankayana gotra the charter was issued from vengipura it is dated in the 17th year of the reign of vijayanandi varman and the order contained and it is addressed to the villages of videnura pallika in the kuduhara or kuluhara vishaya vijayanandi varman is described as mediating on the feet of chitra ratha swamin and as being a parama bhagavata or most devout worshipper of the divine one mr fox has said that this has always been regarded as a pallava record and that there are circumstances which warrant its classification as such but the distinct specification of a different gotra seems conclusively opposed to such an attribution atti varman another is the grant of the raja atti varman from the guntur district madras presidency it records a grant of some land at the village at tandikonta on the south bank of the river krishna benna that is krishna and also of a village named antukura this grant has been treated as a pallava record but atti varman is described as born in the family of king kandara which was descended from the lineage of the great saint ananda and was purified by worshiping the god sambhu that is shiva 
at vakeswara or vankeswara and now that we know more about the early history and puranic genealogy of the pallavas it is difficult to adapt these details to their accounts though attivarman does like the pallavas claim to belong to the prosperity of the god hiranya garba that is brahman on the other hand the name kandara the doubtless kandara and doubtless kandara also is a variant of krishna and this suggests that we may possibly have here an early rashtrakuta record prithivi mula and the third is the grant from the godavari district madras of the raja prithivi mula son of the maharaja prabhakara it was issued from a town named kandali it is dated in the 25th year of some unspecified reign and it records a grant to brahmans of the village of chuipaka in the talupaka vishaya prithivi mula is described as a parama maheshwara our most devout worshipper of god maheshwara shiva and record recites that the grant was made at the request of a certain adiraja named indra who was a son of mitravarman and belonged to a family that dwelt at a town named manalkudi and who overthrew the elephant kumuda that came against the elephant supatrika which was ridden by himself in the tumultuous combat waged by all the kings who had assembled together to uproot indra bhattaraka the reference here seems to be to indra bhattaraka of the eastern chalukya dynasty who reigned for 7 days in ad 663 and the adiraja indra is possibly either the first or the second maharaja indra varman of the ganga dynasty of kalinga nagara pa inda niraivu pagudhiyila inda taravugala vaasikkumbodhu enna theriyuduna ivungalukku vande pala tarappu la irundhu pala vidhamaana taravugal vandirukku ovvonlai ovvonu potrukku ellathiyum porithi paakumbodhu oru korvayana varalaaru ivungalala jodikka mudiyala ella titta titta irukku romba patchy history ah dhaan ivungalukku kedaikudhu oru sila pallava mannargal vishnuva kumbutta da aavana paduthapatrukku oru sila irundhu shivana kumbutta da aavana paduthapatrukku appo andha valipaattu muraiyila pallava mannargalude vamsa valiyila ivungalla oru nareya per vande pirinju poiranga தெரியுது ஒரு சில பெயர்களை பார்க்கும் பொழுது அது வந்து தெலுங்கு மொழி பேசி இந்த குண்டூர் இந்த பக்கத்தில் இருந்து தெலுங்கு மொழி பேசிக்கிட்டு இருந்தவங்க பல்லவ மன்னர்களாக இருந்திருக்காங்கன்னு தெரியுது அதே நேரம் இன்னொரு சில தரவுகள் எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது அந்த சொல்லாடல் அந்த பெயர் எல்லாமே கன்னட மொழியை சார்ந்து இருக்கு அப்ப இவங்க எந்த இடத்துக்கு போறாங்களோ அந்த இடத்துல பொண்ணு எடுத்து கட்டிடுறாங்க அந்த இடத்தோட வேற கலக்குறாங்க அப்புறமா அந்த ஊருக்கான பெயரை அவங்க பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி தான் இருக்கு இதுல வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மொழியை சார்ந்தவர்கள் இந்த பல்லவ மன்னர் வ வகையரால் இருப்பாங்கிறது என்னுடைய பார்வை ஏன்னா இவங்க தரவுகளை இவங்க அந்த மாதிரி தான் காட்டுறாங்க ஏன்னா அந்த கல்வெட்டுகள் இவங்க தரவுகள் எடுக்கும்போது ஒன்று சாளுக்கியான்னு வருது ராஷ்டிரகூட்டான் வருது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மன்னர் வம்சத்துடைய பெயர் வருது அப்போ இவங்க எல்லோரும் மெல்ல 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 இந்த க நிறைவு பகுதிக்கு இவங்க போகும்போது இவங்க சரிஞ்சிடுறாங்க எல்லா நேரத்துலேயும் இந்த பல்லவ மன்னர்களே மன்னராட்சியில் இல்லை மன்னர்களாக இருந்தவங்க படை தளபதிகளாக குறுநில மன்னர்களாகவும் ஒரு சிலர் சுருங்கிடுறாங்க ஒரு சிலர் வந்து போரில் வீழ்த்தப்பட்டுறாங்க அவங்க நிலத்தையே இழந்துடுறாங்க புவனை கமல்லா சோமேஸ்வரா இந்த மாதிரியான பெயர் ஜெயசிம்ஹா இதெல்லாம் வந்து தெலுங்கு சார்ந்து இருக்கு ஒரு சில சொல்லாடல் பெயர்லாம் வந்து கன்னட மொழி சார்ந்து இருக்கு தொண்ட மண்டலா அப்படின்னு ஹொய்சாலா இதெல்லாம் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கு தேவகிரி யாதவா கிங்கோடலாம் வேற அவங்க சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதா சொல்றாங்க கண்டம்பரிஸ் விஜயநந்தி வர்மன் பீங் டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் பீங் ஏ பரம பாகவதா திருப்பி இந்த பல்லவ மன்னர்கள்லேயே இன்னொரு மன்னர் வந்து பரம பாகவதா அதான் விஷ்ணுவை கும்பிட்டவனா இந்த இடத்துல சொல்லிடுறான் இவனுங்க படையெடுத்து போனாலும் சரி இவனுங்க கிட்ட படையெடுத்து வந்தாலும் சரி இவனுங்க எல்லாம் ஒன்றும் கோயில் கட்டியிருக்காங்க கோயிலுக்கு நிறைய நகை கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இல்லாட்டினா கோயில் நகை நிலத்தை வந்து பார்ப்பனர்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சுற்றி சுற்றி இவங்க இப்படியே தான் செஞ்சுருக்காங்க இவங்க நிலச்சி நிற்கலை எந்த இடத்துலையும் இவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிட்டே தான் இருந்திருக்கிறாங்க கடைசியாக அங்கங்கேருந்து எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த இடத்த இவன் வேண்டாம் அந்த இடத்த வேண்டாம் சிதறுண்டு போயிட்டாங்க இந்த பல்லவ மன்னர்கள் வந்து ஒரே கூட்டாக கிடையாது அதுவும் குறிப்பாக இந்த அத்திவர்மன் அப்படிங்கிற அந்த மன்னரை பற்றின தரவுகள் எடுக்கும்போது அது குண்டூர் அந்த குண்டூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியிலேருந்து வந்தது கிராண்ட் அந்த பத்திரத்தை எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா அத்திவர்மன் டஸ் லைக் த பல்லவாஸ் கிளைம் டு பிலாங் டு த போஸ்டேரிட்டி ஆஃப் காட் ஹிரண்ய கர்பா தட் இஸ் பிராமன் இவ் இவனுக்கு எப்படி எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் அத்திவர்மன் வந்து ஹிரண்ய கர்பா அவங்க ஒரு ஒரு மன்னர்கள் பேர் ஏற்கனவே நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம்ல இந்த மாதிரி போட்டு இதில் இருந்து தான் பல்லவர்கள் வந்தாங்க அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நேராக பார்ப்பனர்கள் வந்து பிராமணில் இருந்து ஹிரண்ய கர்பாங்கிறவங்கிட்ட இருந்து வந்ததாக இவங்க ஆவணப்படுத்தியிருக்காங்க அது காடு ஹிரண்ய கர்பா ஒரு இறைவன் ஒரு கதாபாத்திரத்திலேருந்து வந்து இவங்க இவங்க அந்த வம்சா வழியில் வந்தவங்க அப்படின்னாங்க அப்போ 
இவர்களுடைய வரலாறு என்கிற பெயர்ல பல புனைவு கதைகளை சமயம் சார்ந்த சமயத்துல குறிக்கப்பட்ட கதாபாத்திரங்கள் சார்ந்து இவங்க வந்து எல்லா இடத்துலயும் பதிய வச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க இது வந்து பார்ப்பனர்கள் இவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துற மாதிரி செஞ்சிருக்காங்க இவனுங்களும் அந்த கெத்துல இருந்தா போதுங்கிற மாதிரி அதை அப்படியே அனுபவிச்சுக்கிட்டே போயிருந்திருக்காங்க ஆனால் அதனாலேயே பின்னால் இவங்க இவங்கெல்லாம் வாழ்ந்து முடித்து பல ஆண்டுகள் கழித்து அதை ஆவணப்படுத்தி யாருக்கப்புறம் யார் ஆண்டான்னு பார்க்கும்போது எதையும் உறுதியாக சொல்கிற நிலையில் தரவுகளே கிடையாது இவனுங்கெல்லாம் காணாமையே போயிட்டேன் நிஜமாகவே இவங்க கட்டின கோயிலுக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே இருந்த சிலைக்கு பவர்லாம் இருந்துச்சுன்னா இவனுங்க அள்ளி கொடுத்த தங்கத்துக்கும் அந்த கோயிலுக்கும் அந்த பார்ப்பனர்களும் கொடுத்த நிலத்துக்கும் இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பதில் கிடைச்சிருந்தா இவனுங்க இப்படி அழிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க கடைசியில் எல்லாருக்கிட்டையும் விக்ரமாதித்யா வந்து அழிச்சிட்டா வே வேற மன்னர் வகையிறலேருந்து வந்து இவங்க சொல்லி முடிச்சு விட்டாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் இவங்க பெரிய மன்னர் குடும்பமாக இருந்ததுலேருந்து இவங்க சரிஞ்சு போய் குறுநில மன்னர்கள் ஆயிட்டாங்க இல்லை அந்த எந்த மன்னர்கள்கிட்ட இவங்களுடைய முன்னோர்கள் வீழ்ந்தாங்களோ அவங்கக்கிட்டயே இவங்க வந்து பணி செய்கிற மாதிரி போயிட்டாங்க படை தளபதியால் அவங்களுக்கு கீழே அவங்க ஆட்சியில் இவங்க போய் அடங்கிக்கிட்டாங்க திருப்பி அடுத்து பிருத்திவி மூலாங்கிறவனா பரம மகேஸ்வரா இவனை வந்து சிவனை கும்பிட்றது தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த மன்னர் வகையராலாம் இந்த சாமி கும்பிட்டவங்க இவங்கெல்லாம் இந்த சாமி வகையரா அப்படின்னு சொல்கிற அந்த எண்ணம் வந்து எந்த வகையிலையும் உண்மையாக இருக்காது இப்போ நம்ம இத்தனை தரவு நம்ம இதில் பார்த்துருக்கோம் இதில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது ஒரு பல்லவ மன்னனை விஷ்ணுவை கும்பிட்டான் இருக்குது இன்னொரு பல்லவ மன்னனை சிவனை கும்பிட்டான் இருக்குது ஒருத்தன் சிவன் கோயில் கட்டினான் இருக்குது இன்னொருத்தன் விஷ்ணு கோயில் கட்டினான் இருக்கு அதுலேயும் அந்த காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற எந்த கோயில்னு சொன்னால் கூட அதில் அந்த பெருமாள் கோயிலில் தான் சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இது இதுவும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு இவங்க இவன இவனா ஒரு சிவன் கோயில் கட்டணும்னாலும் பார்ப்பனர்கள் கற்பித்த அந்த சிவனுடைய அந்த அவதாரத்தின் அடிப்படையில் தான் இவன் கோயில் கட்டி கும்பிட்டுருக்கான் அதனால தான் இவன் ஏமாந்து போயிட்டான் இது இன்னைக்கு தேதியில் இதை இவனை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அன்னைக்கு தேதியில் பார்ப்பனர்கள் இந்த மாதிரி வழிபாட்டு முறையை கையகப்படுத்தி திரி திரிச்சாங்க அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து தெரியுது இன்னைக்கு தேதியில் எப்படி இருக்குதுன்னா தமிழ் கடவுள் முருகன் அப்படிம்பாங்க அந்த முருகன் கோயில் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் போனீங்கன்னா அந்த முருகன் கோயிலுக்குள்ளே ஒரு வாரமாக சின்னதாக ஒரு இது கட்டடத்தை கட்டி அது இது விநாயகர் கோயில் சந்நிதி அப்படிம்மா அதுக்கப்புறமா அந்த பக்கம் பார்த்தா இது ஹாய கிரீவா சந்நிதி அப்படிம்மா அந்த முருகன் கோயிலில் ஹாய கிரீவா சந்நிதி இருக்குதுங்கிற இடத்துல வேத பாடசாலா இருக்கும் அங்கே அவன் சமஸ்கிருதம் சொல்லிக் கொடுப்பான் நீங்கள் விசாரிங்க நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்காக நீங்கள் நம்பாதீங்க தயவு செஞ்சு வருங்கால தலைவர்கள் விசாரிங்க முருகன் கோயிலில் ஹாய கிரீவா சந்நிதி இருக்கு மாமே அப்படி இருக்குதா எங்கே ஆச்சும் அப்படின்னு கேளுங்க இவங்களுக்கு என்ன தகவல் கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த முருகன் கோயிலில் ஹாய கிரீவா சந்நிதின்னு சொல்கிற இடத்துல வேத பாடசாலாலாம் நடத்துகிறாங்களாமே அப்படின்னு பாருங்கள் கேட்டால் தேவாரம் திருவாசம் சொல்லி தருவோம்மா பத்து கிளாஸ் சமஸ்கிருதத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒரே ஒரு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் தமிழர்களின் வழிபாட்டு தலங்கள் நிறைய இருக்கு இறைவன்கிற கதாபாத்திரத்தை மையமாக கொண்டு ஒரு ஆலயம் கட்டப்பட்டிருக்கும் அதுக்குள்ளே போனால் அந்த ஒன்று மட்டும் இருக்காது கூட நிறையா இருக்கும் ஆனால் இப்போ முருகன்னு சொல்லி போயிட்டு அது இந்த ம மண்ணின் மைந்தர்கள் உருவாக்குன்னு ஒரு கதாபாத்திரம் கதாபாத்திரம் தான் எல்லாம் கதை தான் ஆனால் இவங்க உருவாக்கி வச்சு கும்பிட்டது இது முன்னோர் வழிபாடு தன்னை பாதுகாக்கிறாங்க பேரில் முன்னோர்களை வழிபட்டுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் அது கூட போய் இவன் கற்பித்த கதாபாத்திரத்தையே சேர்த்து வைப்பான் சேர்த்து வச்சுட்டு கோயிலுக்கான தலைப்பு முருகன் கோயிலாக இருந்தாலும் அதிகமான சிறப்பு பூஜைகள் அந்த சுற்றி இருக்கிற அந்த கட்டடங்களுக்கு தான் செய்ய வச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அதுக்கு தான் சுத்த விடுவான் நீங்கள் அதை போய் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி இது வந்து முருகன் கோயிலில் ஹாயகிரிவா சன்னிதின்னு சொல்லி வேத பாடசால் நடத்துகிறாங்கிறது ஒரு யூஸ் கேஸ் எதுக்குனாக்க தமிழர்களுடைய வழிபாட்டு முறையை பார்ப்பனியம் எப்படி விழுங்கிடுச்சு அப்படிங்கிறது இது இன்றைக்கி தேதியிலையும் அமலில் இருக்குது ஆனால் இதுக்கான வரலாற்று பின்னணி என்னென்னா இந்த மாதிரி அறிவு வெட்ட முண்டங்கள் இவங்களை நம்பி அடிச்சுக்கிட்டாங்க வெட்டிக்கிட்டாங்க ஒருத்தனை ஒருத்தன் குடும்பத்துக்குள்ளேயே கொண்டுக்கிட்டாங்க ஆனால் கொண்டு முடித்ததும் ஒன்றும் கோயிலுக்கு தங்கம் கொடுத்துருக்கான் இல்லை கோயிலை கட்டியிருக்கான் இல்லைனா பார்ப்பனர்களுக்கு ஊரை எழுதி கொடுத்துருக்கான் எப்படி இவனுங்களுக்கு மனசு வந்துச்சுன்னு தெரியல அந்த ஊரில் இருந்த மக்கள் எல்லாம் இவங்க எப்படி பார்த்தாங்கன்னு தெரியல எவனுமே வந்து மக்களுக்காக ஆட்சி செஞ்சவன் இல்லை இதுவும் ஒரு காரணம் மன்னராட்சி ஒட்டு மொத்தமாக அழிஞ்சதுக்கு பார்ப்பனர்களை நம்புனா அப்புறம் நாசமாக போகாமல் வேற எங்கே போவாங்க ஆக இந்த சொல்லாடல் இந்த பெயர் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வகையிலையும் பல்லவ மன்னர்கள் தமிழர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த அடையாளமும் கிடையாது இவங்க காஞ்சிபுரத்தில் வந்து த
இன்னைக்கு நடத்திடுவாங்க நடத்திட்டாங்க ஏற்கனவே நீங்க பல்லவான்னு போட்டு பாருங்க எத்தனையோ ஆன்லைன் ரீசோர்ஸஸ் வரும் இதுல இருக்கிறதுலாம் அதுல எதுவுமே இருக்காது அவங்க என்னென்னமோ சொல்லி வச்சிருப்பாங்க மோஸ்ட்லி பச்சை கலர் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கும் கிரீன் அண்ட் ரெட் அந்த பேக்ரவுண்ட்ல தான் காட்டுவாங்க அவங்களுக்கு ஏன்னா அந்த ஒரு ஏன்னா கடைசியில் அது அந்த நிறத்து கயிற கையில் கட்டுற இடத்துக்கு தானே இவங்க கொண்டு போய் விடுவாங்க அந்த பரப்புரை அதிகமாக பச்சையும் சவப்புமாக இருக்கும் ஒரு அக்னி ஒன்று எரியும் அப்படியே குதிரையிலேருந்து வால் எடுத்துகிட்டு போவார் இந்த அக்னியை கொளுத்தி சாமி கும்பிட்றதுங்கிறது வந்து பார் பண்ணுற அந்த ஓமம் யாகம் ஓமம் வளர்த்து இந்த யாகம் மூலமாக பூசை செய்கிறதுங்கிறது ஆரிய வந்தேரிகளுடைய பழக்கம் தமிழர் மரபு கிடையாது இங்கே கடா வெட்டி பொங்க வைப்பான் இந்த மாதிரி கொளுத்தி புகை போட்டுக்கிட்டு புலம்பிக்கிட்டு இருக்க மாட்டான் அதுவும் சமஸ்கிருதத்தில் ஆனால் அந்த அக்னி ஓம குண்டத்தை காமிச்சு அதுக்கு பின்னால் தான் மன்னர் வந்து ஒரு குதிரை அப்படி குதிரை ரெண்டு காலம் தூக்கு நாப்பில் இருக்கும் கத்தி வச்சுக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி படங்கள் நீங்கள் பார்ப்பேன் கிட்டத்தட்ட எல்லா மன்னர்களுக்கும் அந்த மாதிரி வைப்பாங்கிறது வேறு விஷயம் அப்படியே இப்போ என்னடா பிறந்ததுலேருந்து ஜிம்லேயே இருந்த மாதிரி அப்படியே ஃபுல்லி ரிப்டு ஆளாக இருந்திருப்பாங்க அப்படிலாம் அவன் நிஜமாகவே ரிப்டாக இருந்தான்னாக்கா அவன் ஏன் ரிப் ஆகுறான் அவன் தான் அவன் தானே ஆட்சி செஞ்சுருப்பான் காணாமையே போயிட்டான் இங்கே இவங்க அவனுங்க அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததில்ல அது வந்து வரலாறு ரொம்ப முக்கிய அமைச்சரேன்னு அவனுங்களாம் பறிச்சுக்கிட்டது இன்றைக்கி தேதியில் அந்த மாதிரி இமேஜஸ்ஸை இந்த ஜாதி சார்ந்த அரசியல் பரப்புரைக்கும் இவங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்க நம்மெல்லாம் பல்லவர் வம்சம் நம்மெல்லாம் பல்லவர் வம்சம் பல்லவர்களும் தமிழர்கள் தான் அப்படிம்பாங்க இப்போ நீங்கள் போய் பாருங்கள் பல்லவர்களில் தமிழர்களும் இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க தமிழர்கள் மற்ற இடத்துக்கெல்லாம் போன இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி அப்படி தான் மற்றவங்க பல்லவர் இதுக்குள்ளே வந்தான்னு சொல்லி திரிப்பாங்க நீங்கள் கூ கூகுளில் நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அதிக நேரம் இந்த மாதிரி படங்கள் போட்டு இருக்கும் அந்த மன்னர் வகையரான்னு சொல்லி வரலாறுங்கிற பெயரில் ஜாதிய அடையாளங்களின் வ வரலாறை வந்து இவங்க சித்தரித்து கற்பிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த நம்மளாம் அந்த வகையில் வந்தவங்க இந்த அந்த இன்னைக்கு இந்தந்த காஸ்ட்ல இருக்கிறவங்கலாம் பல்லவா லீனியேஜில் வந்தவங்க அவனுங்க லீனியேஜே கதாபாத்திரத்திலிருந்து இருக்கு இந்த சாமி அந்த சாமின்னு போட்டு அதுவே வந்து ஆரிய புரட்டு அப்புறமா அந்த பல்லவாங்கிற சொல்லே இந்த நிலத்துக்கானது இல்லை வந்தேரிகள் அவங்க மொழியிலேருந்து இருக்கிற ஒரு சொல்ல பயதை இவனுங்க எடுத்திருக்காங்க பெரும்பாலும் இதில் நிறைவா எப்படி நான் பார்க்குறேன்னா பெரும்பாலும் தெலுங்கு தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் தான் இந்த பல்லவ மன்னர்கள் ஒரு சிலர் இதில் வந்து கன்னடர்களாக இருந்திருப்பாங்க ஏன்னா கடைசி நிறைவு தரவுகளில் பார்க்கும்பொழுது அந்த ம அந்த சொல்லாடல் வருது ஒன்று இவங்க அந்த இடத்துல பிறந்து வளர்ந்த தெலுங்கர்கள் அந்த நிலத்தை சார்ந்த பெயரை இவங்க அடாப்டும் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா அவங்க பல்லவாங்கிறதே இவங்களுக்கான பெயர் கிடையாது பார்ப்பனர்கள் இவங்களுக்கு கற்பித்த பெயர் தான் இப்போ பல்லவ மன்னர் அப்படிங்கிறது அந்த சொல்லே முதல்ல பார்ப்பனர் வந்தேரிகள் கொண்டு வந்த சொல் இவங்களுக்குன்னு ஒரு சொந்த பெயர் கூட வச்சுக்க முடியாத நிலையில் இருந்திருக்காங்க மொத்தமாகவே இவங்க ஐடென்டிட்டி அங்கே டிஸ்ட்ராய் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இந்த பல்லவாங்கிற சொல்ல அவங்க ஏற்கலைன்னா இவங்களுடைய தாய்மொழியில் தெலுங்கில் ஏதாவது ஒரு சொல் இவங்களுக்குன்னு இருந்திருக்கும்ல இவங்களுடைய அந்த ஒரிஜினல் ஐடென்டிட்டி கடைசி வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாத நிலையை கொண்டு போயிட்டாங்க இதுக்கு அடிப்படை என்ன இந்த அறிவட்ட முண்டங்கள் ஆரிய தண்டங்கள் கிட்ட அடிமையானது தான் இது தான் இப்போ பிரச்சனையை இவங்க அந்த ஆரிய வந்தேரிகள் கிட்ட அடிமையாக போனாங்க நாசமானது தான் மிச்சம் அவ்வளோ நிலம் கொடுத்தாலும் நூற்றி எட்டு பிராமணுக்கு நிலம் கொடுக்குறான் இன்னொரு பிராமணுக்கு கிராண்ட் கிராண்டாக கொடுக்குறான் அதுக்கெல்லாம் பத்திர அடிச்சு வச்சுருக்காங்க அந்த பத்திரத்துலேருந்து தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷனே இவனுக்கு கிடைக்குது பல லேண்டு கொடுத்துருக்கான் கொடுத்த லேண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷமாவது கூட சேர்ந்து இவன் ஆட்சி செஞ்சுருக்கலாமா இல்லையா அவன் குடும்பத்துலேயே அவன் ஒருத்தன் போட்டான் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொருத்தன் உடையாந்து போட்டான் இப்படி தான் நடந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு ஆகையால் வருங்கால தலைவர்கள் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறது என்னென்னா இன்றைக்கி தேதியில் பல்லவ மன்னர் வஹேரா அப்படிங்கிற பெயரில் ஜாதி பெருமையை கற்பிக்கிறதுக்கு இந்த பல்லவா அப்படிங்கிற இந்த சொல்லாடல் பயன்படுத்தப்படுது ஒரு இந்த பல்லவ மன்னர் வகையரால் வந்தவங்க நம்மளாம் அப்படிங்கிற ஒரு பெருமையை ஏற்றி விட்டுருப்பாங்க இன்னைக்கு தேதியில் இது வந்து பல் வகை பல விதமான வன்முறைக்கு இது காரணமாக இருக்கும் வருங்காலத்தில் இன்னைக்கு ஏற்கனவே பல வன்முறைகள் வன்முறைனாக்க கத்தி எடுத்துகிட்டு போய் அடிக்கிறது தான் கிடையாது இன்னொரு சக மனிதனை வந்து தரம் தாழ்த்தி பார்க்குறதும் வன்முறை தான் நான் பெரு நான் தாண்டா பெருசு நான் தாண்டா பயங்கரமா நீ யாரை பார்த்து பயங்கரம் நீ அவனே டொக்கு அவனே நான் பார் பார்ப்பனர்களை நம்பி நாசமாக தான் போயிருக்கான் நீ வந்து இவனை நீ பெருமையாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கியா உனக்கு அறிவு வேணாமலா அப்படிங்கிற கலந்துரையாடலாம் நம்ம இது இங்கேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும் காரணம் என்னென்னா இவர்களும் ஒரு மன்னர்கள் அவ்வளோதான் இது வந்து பல்லவ மன்னர்கள்லாம் மோசம் அப்படியே மற்ற மன்னர்களெல்லாம் பயங்கரமாக இருந்தாங்கிறது நம்மளுடைய நோக்கம் கிடையாது மற்ற மன்னர் வகையரா போல் பல்லவ